হাই অল আজকে তো আইসিবির ক্লাস রুটিনের যে শিডিউলটা ছিল সেই অনুযায়ী আজকে বিএ ফর কথা ছিল বিজনেস ফাইন্যান্স বাট অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে বিষয়টা সম্পর্কে কি আপনারা কি অবগত আছেন
তাহলে যেটা হলো চ্যাপ্টার 1 তো মানে আইএফআরএস ফ্রেমওয়ার্ক যেটা এলিমেন্টস অফ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অ্যাকাউন্টিং এর যে বেসটা আর চ্যাপ্টার 2 টা হচ্ছে ডাবল এন্ট্রি বুক কিপিং অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 3 হচ্ছে আমাদের বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি আর চ্যাপ্টার 4 যেটা কালকে ক্লাসে ডিসকাস করলাম সেটা ছিল আমাদের লেজার অ্যাকাউন্টিং ঠিক আছে সো লেজার অ্যাকাউন্টিং লেজার অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাকাউন্টিং ওভারঅল ট্রিটমেন্ট গুলো ডেবিট ক্রেডিট গুলো ফর সার্টেন ইনস্ট্যান্সেস সো আজকে যেটা लास्ट ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে আমাদের একটা এলিমেন্ট বাকি ছিল সেটা ছিল আমাদের ব্যাটার পোরশনটা ঠিক আছে সো ব্যাটা নিয়ে আমরা স্টাডি করব বাট তার আগে আমরা চলে যাব জাস্ট কন্টিনিউটির পারসপেক্টিভ থেকে চ্যাপ্টার 6 এর কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমরা যাব এন্ড এই চ্যাপ্টারটার ব্যাপারে আমি একটু বলে রাখি দিস চ্যাপ্টার ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার এন্ড আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলে চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে আপনারা ক্লারিফাই করবেন এখানে যে মানে এলিমেন্ট গুলো আছে সেখানে কোনো কনফিউশন রাখা যাবে না আর যেটা আপনাদের কাছে আমি বলবো যে চ্যাপ্টার 6 এর তিনটা ভাগ আছে নাম্বার 1 হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যেটা তো হচ্ছে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আছে আমার একটা পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আছে ঠিক আছে সো এই দুইটা আমাদের এক্সামে টেস্টেড হবে আর নাম্বার 3 যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েজেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এটা ইউজুয়ালি এক্সামে আমাদের আসে না বাট আমি ফরম্যাটটা আপনাদেরকে আমি শেয়ার করব ওকে সো কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের জিনিসটা আমি ডেপথে আপনাদেরকে স্টাডি করার পর দেন আমাদের বইতে যে সাম আছে দুটো সেই দুটো আমি আপনাদের সাথে আমি এর সলভ করব আর কি ওকে সো এই গেল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের যে পার্টটা সেকেন্ড পার্ট যেটা the most important part সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন এন্ড ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন সব সময় সব এক্সামে টেস্টে আগে যেটা হতো আপনাদের একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আপনাদের একটা কিছু পয়েন্ট দিয়ে যেখানে ক্যাশের অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কিছু ব্যাংকের অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে সেটা দিয়ে আপনাদের ক্যাশের যে ব্যালেন্সটা আছে সেটাকে ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনের ব্যালেন্সের সাথে রিকনসাইল করতে হতো বাট দ্যাট ডাস নট মিন যে আমাদের কারেন্ট এমসিকিউ সেটআপে আপনাকে মানে এতটা ডেপথে যে আসবে না ব্যাপারটা তা না যেটা হবে ছোট ছোট কয়েকটা পয়েন্ট থাকবে ছোট ছোট কয়েকটা আপনার কেস থাকবে যেটাকে এমসিকিউ দিয়ে যেটা রেজাল্ট আপনাদেরকে বলতে হবে যে ক্যাশ বুক ইমপ্যাক্ট অর ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইমপ্যাক্ট বা ক্যাশ বুক ইমপ্যাক্ট হলে পজিটিভ ইমপ্যাক্ট অর নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট সো চারটা অপশন আমরা এইভাবেই পেয়ে যাচ্ছি আর আমাদেরকে থরো হতে হবে প্রতিটা লাইন আইটেম ক্যাশ বুকে কি কি ট্রানজাকশন হয় ব্যাংক স্টেটমেন্টে কি কি ট্রানজাকশনস এরর্স এন্ড অ্যাডজাস্টমেন্টস আর রিকোয়ার্ড এন্ড কিভাবে সেটার অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো করতে হয় থরোলি জানতে হবে জিনিসটা ওকে আর নাম্বার 3 হচ্ছে আমরা বলবো যেটা চ্যাপ্টার 6 এ সেটা হচ্ছে এরর্স এন্ড অ্যাডজাস্টমেন্টস সো এরর্স এন্ড অ্যাডজাস্টমেন্টস আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি আমাদের দুই রকমের ট্রায়াল ব্যালেন্সের এরর থাকে নাম্বার 1 এররে যেখানে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সের ব্যালেন্স টোটালি ম্যাচেস বাট ভিতরে এরর থাকে আমাদের ছয় রকমের এরর থাকে যেটা নিয়ে আমরা স্টাডি করব আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স যখন ম্যাচ করবে না এন্ড ট্রায়াল ব্যালেন্স আমরা ম্যাচ করে না কখন যখন আমার ডেবিট সাইড অর ক্রেডিট সাইড অফ ট্রায়াল ব্যালেন্স দুটো ইনব্যালেন্সড হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে আমি একটা এন্ট্রি মিস করে ফেললাম বা দেখা যাচ্ছে আমি রংফুলি ডাবল ডেবিট করে দিয়ে আমি এন্ট্রিটা শেষ করলাম বা ডাবল ক্রেডিট করে এন্ট্রিটা শেষ করলাম ওকে সো এই জিনিসগুলো যখন আমি বলি মানে এই পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার 6 এর কম্পোজিশন এন্ড আশা করি আপনারা অতটুকু বুঝছেন যে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারটা আর সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে কোন এরিয়াতে কতটুকু আমরা ফোকাস দেব সো লেট মি স্টার্ট উইথ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এন্ড বিফোর আই স্টার্ট আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব যে সেটা হচ্ছে যে যে চ্যাপ্টার 4 এ আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে কিনা লাস্ট যেটা আমরা স্টাডি করেছিলাম আমাদের ইনিশিয়াল ক্লাসটা ঠিক আছে সো আমি ওটা ওই ডিসকাস করে আমি হয়তো আপনাদের সাথে চ্যাপ্টার 6 শেয়ার করব এনি কোশ্চেনস এনি দিন ঠিক আছে সো আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি আপনাদের চ্যাপ্টার 6 সো চ্যাপ্টার 6 এর আমাদের যে প্রথম এলিমেন্টটা যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কি ঠিক আছে लास्ट ক্লাসে আমি একটা জিনিস আলাপনা সাথে আলাপ করেছিলাম যে আমাদের লেজার দুই প্রকারের ঠিক আছে আমাদের লেজার দুই প্রকারের একটা হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নমিনাল লেজার যেটা আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সের পার্ট আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল লেজার যেটা আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সের পার্ট না এখানে একটা সামারি আছে যেটা আমি আপনারা দেখলেই বুঝবেন কারণ এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলি পুরো কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আপনাকে এই বেজের উপর দাঁড় করিয়ে আপনার কাজগুলো করতে হবে ওকে সো আপনাকে জানতে হবে নমিনাল অ্যাকাউন্ট আর মেমোরান্ডাম লেজারে ডিফারেন্সগ
credit মানে debit করবো 500 sales credit করবো 500 ঠিক আছে so this is the thing it records total amounts in respect of all customers and suppliers মানে total amount টা credit করছে individual record করছে না on the other hand memorandum ledger যেটা আমরা বলছিলাম যে এটা আমার individual customer balance individual T account এ তাকে record করা হয় customers or suppliers okay part of double entry accounting system memorandum হচ্ছে not part of my double entry accounting system সেটা কেন যেটা আমি বলেছিলাম যে ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে যদি সে পার্ট হয় তাহলে সে ট্রায়াল ব্যালেন্সের সাইজ হিউজ হয়ে যাবে বা আমার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারস বা ইন্ডিভিজুয়াল ভেন্ডর থেকে আমাদের অ্যাকাউন্ট চলে আসবে ওকে আর পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম কারণ একটা ব্যালেন্সে আমি আমার টোটাল রিসিভেবলস জানি একটা ব্যালেন্সে আমি আমার টোটাল পেয়েবলস এর ব্যালেন্স জানি ওকে এন্ড থার্ড পার্টটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা দিয়ে কিন্তু আমরা রিকনসিলিয়েশন গ্যাপগুলো ঠিক ক্রিয়েট হয় আপনাদের কাছে একটা জিনিস মনে হবে যে যখন কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আমরা করছি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদের কাছে বা ইন্ডিভিজুয়াল সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে যখন আপনি সেল করছেন বা ক্রেডিট পারচেজ করছেন এই টোটাল ব্যালেন্সটা তো আপনার টোটাল রিসিভেবলের ব্যালেন্সের সাথে মিলে যাওয়ার কথা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যালেন্সটা সো সেটা ম্যাচ হচ্ছে না সেটাকে রিকনসিলিয়েশনের কাজটাই হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করে রিকনসাইল করা ঠিক আছে সো নাও ইউ নো দি অবজেক্টিভ আর এখন হচ্ছে কি অবজেক্টিভটার কেন প্রবলেম হয় আর কিভাবে আমরা ফিক্স করব রাইট সো থার্ড পার্ট যেটা বলছি যে পোস্টেড এট এন্ড অফ দি মান্থ যেটা আপনারা এখানে দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমার মাস শেষে আমার নমিনাল লেজারে তাকে আমি রেকর্ড কিপ করি ঠিক আছে সারা মাসে যতগুলো ক্রেডিট সেল হলো যতগুলো কাস্টমারকে আমি ক্রেডিট সেল করলাম রিসিভেবলস অ্যাকাউন্ট ডেবিট ওকে আর ক্রেডিট হচ্ছে গিয়ে আমার পে পিএতে সেলস হচ্ছে আমার ক্রেডিট ওকে বাট আমি যখন ইন্ডিভিজুয়াল বা মেমোরেন্ডাম লেজার নিয়ে আমি কাজ করব ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারে যেই ডেটে ট্রানজেকশন হয়েছে সেই ডেটেই আমি তাকে রেকর্ড করছি এটা আমার ইন্ডিভিজুয়াল আমার নিজস্ব একটা বুক কিপিং এর পার্ট যেটা ডাবল এন্ট্রি পার্ট না এন্ড যেটা আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সেরও পার্ট না যে যেই জিনিস আমার ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং এর পার্ট হবে না সে কখনোই আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সের পার্ট হবে না ঠিক আছে দ্যাট মাস্ট বি ভেরি ক্লিয়ার হিয়ার আর ডাবল এন্ট্রি পার্ট যেটা থাকবে সেটাই আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সের পার্ট কারণ কি এই জিনিসটা আপনাদের একটু বুঝায় বলি ডাবল এন্ট্রি যেটা নমিনাল লেজার সেটা টি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটাকে যখন আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করব সেই আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সে যাবে কিন্তু আমার ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদের টি অ্যাকাউন্টের যে ব্যালেন্সটা আছে ঠিক আছে সেটা আমি মেইনটেইন করব সেটা আমার ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং এর পার্ট হবে না এন্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট সেটা আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সের পার্ট হবে না এন্ড একটা एग्जांपल আমরা বলতে পারি আমরা যদি এ বি সি লিমিটেড কাস্টমার এর কাছে যদি ক্রেডিট সেল করে থাকি তাহলে আমার কি হচ্ছে আমি যখন মেমোরেন্ডাম লেজার মেইনটেইন করব তখন আমার ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার নামে আমি টি অ্যাকাউন্ট করব ওকে this is very very important but jokhon ami nominal ledger eta kina amar receivable control account khyal kore dekhben ei part ta important nominal ledger hocche amar receivable control account which means ajke ami receivable er je total ekta balance ami pacchi je t account ta kuchi seta ke amra usually bole thaki receivables control account okay ar jeta amra individually eta ta ekta apnader jonno example je amra jodi a limited b limited c limited er kache credit sell kore thaki to tar jonno je individual t account ta korben ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের জন্য মেমোরেন্ডাম লেজার অর পার্সোনাল লেজার অর ইন্ডিভিজুয়াল লেজার ঠিক আছে সো এই কথাগুলো আপনাদেরকে বলার আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে দুইটা ফার্স্ট অফ অল ডিস্টিংগুইশ করতে পারা আর সেকেন্ড অফ অল আপনারা যখন রিকনসিলিয়েশনের সাম করবেন বা কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের সাম করবেন আপনারা দেখবেন যে যেই স্টেটমেন্টটা দেওয়া থাকবে সেই স্টেটমেন্টের ইম্প্যাক্ট তারপর রেকটিফিকেশন শুড বি আইদার ইন মাই কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট বলে হচ্ছে আমার নমিনাল লেজার or the correction will be placed in my individual ledger account so jodi kokhono apnar mismatch hoye jay je dekha jacche control account er balance 100 apnar memorandum ledger ba individual ledger er total balance hocche apnar 500 tale ei je 400 takar gap hocche apni jodi janen je kon ta te kokhon record kora hoy kon ta amar double entry part kon ta kon frequency te thake thik ache tokhon apni jate kore bujhte paren je kothay amar rectification korte hobe jodi apnar control account correct thake tale shekhane hat dibe na যদি আপনি জানেন যে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার ব্যালেন্সে আপনার যদি কারেক্ট থাকে তাহলে সেখানে রেকটিফাই করবেন না তখন রেকটিফাই করবেন কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কে ঠিক আছে সো ফার্স্ট অফ অল এই দুটো জিনিসকে বোঝা যে আমার নমিনাল লেজারটা কি মেমোরেন্ডাম লেজারটা কি তার ফিচারস গুলো ঠিক আছে দেন এন্ড देयर আপনারা তখন রিকনসিলিয়েশন গুলো করতে পারবেন ঠিক আছে সো রিকনসিলিয়েশন গুলো কিসে কিসে হয় কি মিস্টেক গুলো হয় সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট পার্টে ডিসকাশন বাট আপাতত একটা জিনিস বলে শেষ করি যে এট এনি টাইম the balance of receivable ledger control account ঠিক আছে আমি যেহেতু receivable ledger control
so at any time the balance on the receivable ledger control account jeta kina amar nominal ledger should be equal to the sum of the individual personal account balances on the receivables ledger mane amar individual personal account er je total balance ta thake thik ache sei total must match with my one stop balance that is there in my receivables control account okay ebar apnader kono question thakle amake please bolen ami step by step jabo apnader sathe chapter te important so ami ektu उंटेक्शन আচ্ছা অ্যাকাউন্টিং ট্রানজেকশন না গাইজ আমি আপনাকে একটু মানে প্রসেস দিয়ে যাচ্ছি জি স্যার আপনার একটা ক্রেডিট সেল হলো ক্রেডিট সেল হলো এ লিমিটেড এর কাছে সো মাই সোর্স ডকুমেন্ট ইজ গোইং টু বি ইনভয়েস ঠিক আছে সেলস ইনভয়েস ইজ মাই সোর্স ডকুমেন্ট সো ওয়ান্স ইউ নো যে একটা সেলস ইনভয়েস আপনি রিসিভ করছেন আপনি বুঝে নিতে হবে যে আপনার এখানে একটা ক্রেডিট সেল কমিট হয়েছে ওকে সো এটাকে আপনি রেকর্ড করবেন কোথায় এট দ্যাট পার্টিকুলার ডেট রেকর্ড হবে ইন মাই বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি হুইচ ইজ মাই সেলস ডেট বুক সেটা হচ্ছে যদি আমার 10 আগস্ট হয় সো 10th আগস্টে আমি সেলস ডেট বুকে একটা এন্ট্রি করব ঠিক আছে এ লিমিটেড 100 টাকা ক্রেডিট সেলস হুম এটা তো ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার এখন কথা হচ্ছে আমার লেজার দুই রকমের একটা হচ্ছে আমার নমিনাল লেজার একটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল লেজার আর আমরা জানি আমার পার্সোনাল লেজার হচ্ছে আমি যখন ইন্ডিভিজুয়াল এর কাছে যখন আমি ক্রেডিট সেল করব সো সেই ইন্ডিভিজুয়াল দের নামে যে লেজার গুলো মেইনটেইন করা হয় দ্যাট ইজ মাই পার্সোনাল লেজার ঠিক আছে বাট দিস পার্সোনাল লেজার ইজ নট পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এতটুকু ক্লিয়ার জি স্যার ক্লিয়ার এন্ড সেই এন্ট্রিটা আমি কখন করছি যেই ডেটে আমি আমার বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি তে রেকর্ড করছি মানে 10ই অগাস্ট এন্ড 10ই অগাস্টে আমি টি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আমি তখন পার্সোনাল লেজারটাকে আমি 10 অগাস্টে রিসিভ মানে আমার এ লিমিটেড এর জন্য তার ডেবিট সাইডে আমি একটা ক্রেডিট সেলস রেকর্ড করছি এতটুকু ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা এবার আমি আপনাকে বলি ফাস্ট ফরওয়ার্ড আস্তে আস্তে ধরে আপনার 15th অফ অগাস্টে আপনার কিছু ক্রেডিট সেল হলো বি লিমিটেড এর কাছে 20th অফ অগাস্টে হচ্ছে আপনার সি লিমিটেড এর কাছে ক্রেডিট সেল হলো তারপর ধরে 31st অফ অগাস্টে আপনার ধরে ডি লিমিটেড এর কাছে ক্রেডিট সেল হলো সো এই ট্রানজেকশন গুলো আমরা রেকর্ড করছি ইন মাই বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি ঠিক আছে এন্ড এটা রেকর্ড গুলো আমি শ্যাডো অ্যাকাউন্টিং করছি ইন মাই পার্সোনাল লেজারস আমি এ বি সি ডি লিমিটেড এর জন্য রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট ওপেন করে যেই ডেটে ট্রানজেকশন হচ্ছে সেই ডেটে আমি তাকে রেকর্ড করছি জি স্যার আচ্ছা বাট এট দি এন্ড অফ দি मंथ আমি যখন আমার সেলস ডে বুক ঠিক আছে সেলস ডে বুক যখন আমি তাকে টোটালিং করছি এটাকে আমরা বলি কয়টা ওয়ার্ড আছে উই কল দিস ক্যাস্টিং ঠিক আছে ক্যাস্টিং বলি বা পোস্টিং বলি সো আমার मंथ এন্ডে যখন সেলস ডে বুকে আমার টোটাল এ লিমিটেড বি লিমিটেড সি লিমিটেড ডি লিমিটেড এই চারটা কাস্টমারের টোটাল ব্যালেন্সটাকে যখন আমি সাম আপ করে দেখছি যে চারটা কাস্টমারের আমার টোটাল ব্যালেন্স হচ্ছে 1000 অফ সেলস তখন আমি 1000 অফ সেলস কে আমি কি করি পোস্টিং করি বা কাস্টিং করি এই পোস্টিং বা কাস্টিং যখন করি যেই লেজার গুলো কে আমরা ইউজ করি দোজ আর মাই নমিনাল লেজারস এন্ড দা লেজারস দ্যাট আই এম গোনা ইউজ একটা হচ্ছে আমার রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে আমার আফটার সেলস কন্ট্রোল যেটা সেলস অ্যাকাউন্ট এর ওকে সো এই যে দেখেন আমি চারটা কাস্টমারের টোটাল সেলস ব্যালেন্সটা আমি রেকর্ড করছি কোথায় দ্যাট ইজ মাই নমিনাল লেজার অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে দ্যাট ইজ গোইং টু বি রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট সেটা হচ্ছে রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট টি অ্যাকাউন্ট ড্র করে তার ডেবিট সাইডে আমি তাকে পোস্ট করছি ঠিক আছে টোটাল ব্যালেন্সটা পোস্ট করছি আর আমার ডেট অফ পোস্টিং কবে হচ্ছে 31 আগস্ট ভেরি গুড ঠিক আছে এটাই সো ওয়ান পোস্টিং এন্ড এই পোস্টিং তো হচ্ছে আমার টোটাল ব্যালেন্সটা ঠিক আছে যেটা আমরা লাস্টে জানি যে এই নমিনাল লেজারের যে ব্যালেন্সটা দ্যাট ইজ পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এনি কোশ্চেনস ফর দ্যাট টেল মি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন বিকজ এটা একটু টেকনিক্যাল চ্যাপ্টার ঠিক আছে আমি প্রেফার করি যে টেকনিক্যাল চ্যাপ্টার আপফ্রন্ট হয়ে যাওয়া ভালো আপনারা এখন অনেকে আছেন সো বেটার ক্লাস গুলো শুরু হলো ব্রেইন ফ্রেশ আছে টাফ জিনিসটা নিয়ে নেন ওকে সো এনি কোশ্চেনস যে আমরা কখন তাকে রেকর্ড করছি ঠিক আছে এটার एग्जांपलটা আমি আপনাকে বলি পেজ নাম্বার 128 আছে পেজ নাম্বার 128 এ ওয়ার্ক एग्जांपल আছে একটা রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এখানে দেখবেন যে এ আর্নল্ড বি প্যাকশো এন্ড সি ক্লোনি এই তিনটা কাস্টমারের কাছে আপনি ক্রেডিট সেল করেছে ইন্ডিভিজুয়াল যে টোটালটাই টোটালটাই আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে বুক হচ্ছে 
ঠিক আছে যখন আপনারা সেলস ডে বুক থেকে টোটাল করে নিয়ে আসেন দুই একটা কাস্টমার এর ব্যালেন্স আপনারা যদি বাদ পড়ে যায় সেটাকে আমরা বলি আন্ডার কাস্টিং অফ টোটাল ব্যালেন্সেস অফ সেলস ডে বুক অ্যাকাউন্ট তাহলে কি আপনারা রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এন্ড টোটাল অফ ইন্ডিভিজুয়াল মানে ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার ব্যালেন্সেস কখনো মিলবে কখনো মিলবে না স্যার এই রিকনসিলিয়েশনটাই হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ ওকে সো প্রথম কথা হচ্ছে এটা বোঝার আগে আপনাদের কাছে জানতে হবে যে হোয়াট মেকস আপ মাই রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কোন কোন ট্রানজেকশন গুলো মানে কমপ্লিট সেটআপটা আপনাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা দিয়ে আমাদের আসলে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট স্টার্ট হয় সেটা হচ্ছে আমার মান্থ এন্ড এর যে ব্যালেন্সটা থাকে আমার সেলস ডে বুকে সেই ব্যালেন্সটাকে আমি কি করি পোস্ট করি ইন মাই নমিনাল লেজারস সো আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা কি হয় ফর ক্রেডিট সেলস রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমার ডেবিট সেলস হচ্ছে আমার ক্রেডিট ঠিক আছে ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সো আমি এখানে যখন রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ওপেন করব আমি ফার্স্টে ক্রেডিট সেলস কে রেকর্ড করলাম এটা কি ক্লিয়ার যে ক্রেডিট সেলস টা আমি কি করব রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ওপেন করে টি অ্যাকাউন্টে তাকে আমি ডেবিট করব আর আমরা জানি যে যেটা ডেবিট হয় ডেবিটটাকে আমরা যখন টি অ্যাকাউন্ট করি ডেবিট আইটেমটাকে আমরা সব সময় তার леফট হ্যান্ড সাইডে আমরা তাকে রেকর্ড করি অ্যাসেট ঠিক আছে আর যেটা হচ্ছে আমার সেলস সেলস হচ্ছে আমার কি ধরনের আইটেম লাস্ট ক্লাসে আমি ডিসকাস করেছি রাইট লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে আমার পাঁচ রকমের এলিমেন্টস আছে ইন ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস একটা হচ্ছে আমার অ্যাসেট একটা হচ্ছে আমার লায়াবিলিটি একটা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল একটা হচ্ছে আমার ইনকাম একটা হচ্ছে আমার এক্সপেন্স আর আমরা এটাও জানি যে আমার রিসিভার নিয়ে যেটা যেটা আমার অ্যাসেট এন্ড আর যেটা আমার হচ্ছে এক্সপেন্স এই দুইটা ক্যাটাগরি সব সময় আপনার অ্যাসেট নেচার সরি এটার নেচার হচ্ছে আপনার যখন বাড়বে ব্যালেন্স তখন আপনার কি হবে ডেবিট হবে আর যখন কমে যাবে তখন ক্রেডিট হবে অন অন দি अदर হ্যান্ড আপনার যখন লায়াবিলিটি আপনার ক্যাপিটাল যখন আপনার ইনকাম নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই अमाउंट যখন বেড়ে যাবে তখন সেটা আমার হবে কি ক্রেডিট হবে আর কমে গেলে হবে আমার ডেবিট সো হিয়ার হোয়াট উই হ্যাভ সিন আমি যখন ক্রেডিট সেল করছি আমার একটা অ্যাসেট ক্রিয়েট হচ্ছে এই অ্যাসেটটা হচ্ছে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যালেন্স হচ্ছে রাইট সো অ্যাসেট যদি আমার বেড়ে যায় হোয়াট উই ডু উই পোস্ট ডেবিট ঠিক আছে আর সেলস হচ্ছে আমার যেটা আমি পাঁচটা আপনাদের এলিমেন্ট বললাম সেলস ফলস আন্ডার ইনকাম ক্যাটাগরি সো ইনকাম বেড়ে গেলে আমরা কি করি ইনকাম কে ক্রেডিট করি ওকে সো আমরা যেহেতু এখন রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট সেলস এর কি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হয় না 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 সেলস এর পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হয় না বাই দ্য ওয়ে একটু বলে রাখি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আর আমার যে জিনিসগুলো যেটা বলছিলাম যে মেমোরেন্ডাম নমিনাল লেজার এই ডিসটিংশনটা আসছে মেইনলি যখন আমি ক্রেডিট সেল করি বা ক্রেডিট পারচেজ করি ঠিক আছে এই দুইটা কেসে আমাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দরকার আর থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে আমার ওয়েজেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যেটা যেখানে আমি ইন্ডিভিজুয়াল যারা আমার কোম্পানি স্টাফ আছে তাদেরকে যখন আমি ওয়েজেস পে আউট করি ঠিক আছে ইউজুয়ালি ওয়েজেস একটা টোটাল ব্যালেন্স হয় কিন্তু আমি যখন ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে আমি বলবো যে আমার কোম্পানিতে দশটা স্টাফ আছে দশটা কোম্পানির জন্য কি অ্যাকাউন্ট করবো ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন রিফাত যে আমি আমার যেখানে আমার ইন্ডিভিজুয়ালের মানে এখানে পার্সপেকটিভ আছে ঠিক আছে যেখানে আমার সাপ্লায়াররা আছে যেখানে আমার কাস্টমাররা আছে যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে একটা টোটাল একটা ব্যালেন্স হয় তখনই আমরা ইউজুয়ালি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট মেনটেন করে থাকি সো সেলস এর জন্য কিন্তু আমার এই জিনিসটা দরকার নেই সেলস ইজ এন ইনকাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে এটা যেহেতু আমরা রিসিভেবল দিয়ে মেনটেন করছি ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদের ক্রেডিট ব্যালেন্স যেটা আছে সেটা আমরা মেনটেন করতেছি সেটা দিয়ে আমাদের জিনিসটা থাকবে আর সেলস এর একটা ব্যাপার হচ্ছে সেলস দুটো জিনিস দিয়ে ক্রিয়েট করা একটা আছে আমার ক্যাশ সেলসও আছে আমার ক্রেডিট সেলসও আছে এন্ড আমাদের মেইন ফোকাস কিন্তু ক্যাশ সেলস না ক্যাশ সেলস আমার ক্যাশ বুক দিয়ে অলরেডি ডিটারমাইন হচ্ছে সো এটা অলরেডি ওখানে একটা আমার চেক পয়েন্ট আছে আর রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমার ক্রেডিট পোরশনটা যেটা রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে সো সেলসে করলে জিনিসটা ডুপ্লিকেশন হবে ঠিক আছে আর সেলস তো টু বি ভেরি অনেস্ট আমি যদি বলি ঠিক আছে আমার প্রপার এক্সপ্লেনেশনটা সেলস হচ্ছে আমার আমার বইয়ের হিসাব ঠিক আছে সো আমার কাছে সেলস এর তো আমি সেলস এর বুক থেকে টোটাল পাচ্ছি সেলস আমার ওয়ান ফিগার হলে কোনো প্রবলেম না কিন্তু কোন কোন কাস্টমার আমার কাছ থেকে মানে আমি তাদের কাছ থেকে টাকা পাবো সেটা আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে মেইনটেইন করা টাইস রে ঠিক আছে রিফাত এই জিনিসটা স্যার সো যেটা বলছিলাম যে যখন আমার ক্রেডিট সেলস
আচ্ছা যখন আমি রিটার্ন করতে যাব আমাকে যখন কাস্টমার যখন আমাকে রিটার্ন করবে সে আমাকে কোন ডকুমেন্ট দিয়ে ইস্যু করবে চল মি আমরা একটু বেসিকসটা ক্লিয়ার করে আসব ক্রেডিট নোট ক্রেডিট নোট না না বুঝেন জুয়েল ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যখন আপনাকে কাস্টমার ঠিক আছে সে রিকোয়েস্ট করবে ঠিক আছে তখন কোন ডকুমেন্ট দিয়ে আপনি রিকোয়েস্ট করবে হ্যাঁ রিকোয়েস্ট সে যখন রিকোয়েস্ট করবে क्रेडिट नोट डेबिट कर रिटार्नमेंटिंग আমরা যেটা করব ওই পার্টিকুলার লাইন আইটেমটাকে আমরা ইউজ করব সো সে যখন আমি সেল করেছি আমার ইনকাম হয়েছে সেলস ক্রেডিট আর আজকে যখন রিটার্ন ইনভার্স হচ্ছে তখন আমার সেলস কি হয়ে যাবে ডেবিট হয়ে যাবে কারণ যে ইনকামটা আমি করেছি সেই ইনকামটা আসলে আমার বুকসে থাকবে না ওকে সো আমার ফার্স্ট মানে স্যার জার্নালটা উল্টা হয়ে যাবে তখন মানে ক্রেডিট সেলের সময় যেই জার্নাল ছিল যদি আমি সেলস রিটার্ন পাই তখন হচ্ছে তার উল্টা জার্নালটা করব আমরা গুড ভেরি গুড আর সেলস কে কমাতে হলে ডেবিট দিয়ে কমাতে হবে এন্ড আপনাদের কি যেটা বোঝার জন্য হ্যাঁ যেটা বলেছেন যে আমি এইজন্য এটা জিনিসটা আপনাদেরকে রিপিট করছি কারণ অনেকে আছেন যে আপনারা রিটার্ন ইনভার্স দিয়ে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট দিয়ে শেষ করে দিলেন একেবারে ক্রস মিস্টেক এন্ড এটা আমাদের এখানে অনেকেই করছে এই মিস্টেক করা সো এইজন্য আমি যেখানে বুঝতেছি সেখানে আপনাদেরকে একটু হাইলাইট করব সো সেলস হবে ডেবিট আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হবে ক্রেডিট এন্ড অ্যাজ উই নো যে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যেহেতু আমি প্রিপেয়ার করছি আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে যখন ক্রেডিট হবে তখন আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের লেফট হ্যান্ড সাইডে আমি রিটার্ন ইনভার্স কে আমি রেকর্ড করব ঠিক আছে আর অ্যাজ ইউ অলরেডি নো যে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমার অ্যাসেট ক্যাটাগরি সো যখন কোনো কিছু বাড়বে সেটা হবে আমার ডেবিট আর কমে গেলে হবে সেটা আমার ক্রেডিট ওকে নাম্বার 3 নাম্বার 3 হচ্ছে এবারে আমার ক্যাশ রিসিপ সো আমরা যখন সেল করি আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন গুলো হচ্ছে কাস্টমারদের কাছ থেকে টাকাটা পাওয়া সো কাস্টমার কাছ থেকে আমরা দুই ভাবে হতে পারে তিন ভাবে হতে পারে এক হচ্ছে যে তার কাছ থেকে ফুল পেমেন্ট পাচ্ছি ওকে আর আরেকটা হতে পারে তাতে আমি যখন আমি সেল করেছি ক্রেডিট সেল তার সাথে আমার একটা কন্ডিশন আছে সেই অনুযায়ী তার কাছ থেকে আমি কম টাকা কালেক্ট করছি তাকে আমি ডিসকাউন্ট এলাও করছি কারণ সে একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে আমাকে পেমেন্ট করে দিয়েছে লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম ডিসকাউন্ট দুই রকমের একটা হচ্ছে ট্রেড ডিসকাউন্ট আর একটা হচ্ছে আমার ক্যাশ ডিসকাউন্ট ট্রেড ডিসকাউন্ট ইজ নট পার্ট অফ মাই ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম বাট ক্যাশ ডিসকাউন্ট ইজ এন্ড ক্যাশ ডিসকাউন্ট এটা যখন আমরা সেটেলমেন্ট করি তখন দিস কামস ইনটু দা পিকচার সো আজকে যদি আপনি 100 টাকা যদি ক্রেডিট সেল করে থাকেন আপনি কোনো কাস্টমারের কাছ থেকে যদি বলেন 3 মাসের মধ্যে যদি সে পেমেন্ট করে থাকে তাহলে আপনি তাকে 10 টাকা ডিসকাউন্ট দিবেন তাহলে 10 টাকা যখন সে আপনাকে টাকা সেটেল করবে সে কি আপনাকে 100 টাকা দিবে না 90 টাকা দিবে সে 90 টাকা দিবে আর ওই 10 টাকা যেটা আছে দ্যাট ইজ ইওর ডিসকাউন্ট এলাউড এন্ড একটা জিনিস খেয়াল করে বলেন তো যখন আমার ডিসকাউন্ট এলাউড হয় তখন কি আমার রিসিভেবল ব্যালেন্স কমে না পারে চলবে মাইনাস হয় স্যার কমে Comments. So it should be appearing on which side of my receivable control account, the debit side or my credit side? Sir, credit side. Very good. ठीक है सर। ये जो आपने अकुन भान भालो भाभे मिला है फिर से। So जो अपने cash receive कोडी, प्रथम होता है मैं आपने देखे बोल बो जितना उसे मैं full, hundred percent cash receive करती हूँ। So जो अपन cash receive कोडी, cash is an asset. Cash होने के आपने debit, number one. Yes, and number two होते हैं जो अपन आपने माने customer का स्थिति के जो debt का चीलो. যেটা আপনার অ্যাসেট ছিল সো যখন টাকা দিয়ে দিচ্ছে আপনার ডেটটা তখন নালিফাইড হয়ে যাচ্ছে সো ডেট যদি নালিফাইড হয়ে যায় আমার রিসিভেবলের ব্যালেন্স যদি কমে যায় দ্যাট উইল বি রিফ্লেক্টেড অন হুইচ সাইড অফ মাই রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট অর ক্রেডিট ক্রেডিট ঠিক আছে 
it will be presented on the credit side so jokhon ami cash pacchi cash debit receivable control account hobe amar credit okay so this is it jokhon ami cash pacchi tar kach theke tokhon ami take receivable control account ke credit kore ami adjust korchi eta kore ki hocche ami apnader ke boli apnar receivable er balance ta ekhon ar customer er kach theke kono dai thaklo na she jokhon full payment korlo apnar kache okay ar second je point ta ami apnader ke bolchilam je discount diye jodi hoy একটু আগে যেটা গায়ত্রী বলেছেন যে ডিসকাউন্ট হলে হয় কি আমার রিসিভেবল কমে যায় সো রিসিভেবল এর ব্যালেন্সটা যখন আমার কমে যাবে তখন আমি কি করব আমার ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ডেবিট করব আর একটা হচ্ছে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমি ক্রেডিট করব আর ডিসকাউন্ট অ্যালাউড কে ডেবিট করার আরেকটা কারণ আছে ডিসকাউন্ট অ্যালাউড কি কে দিচ্ছে আমি কোম্পানি আমি অ্যালাউ করছি টু মাই কাস্টমার এন্ড ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ইজ আ ফর্ম অফ ওয়াট ইটস অ্যান এক্সপেন্স ইটস অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এন্ড আমরা জানি যে অ্যাসেট এন্ড এক্সপেন্স এই দুটো জিনিস যখন বাড়ে তখন আমার কি হয় তখন আমার ডেবিট হয় সো যখন ডিসকাউন্ট অ্যালাউ করছি আমি আমার কাস্টমারকে তখন তাকে আমি কি করছি তাকে একটা আমি একটা এক্সপেন্স জেনারেট করছি সো এনি এক্সপেন্সেস হোয়েন ইট ইজ ক্রিয়েটেড ইটস ডেবিটেড আর উই থিংক যে যেহেতু আমার রিসিভেবলটা আমার অ্যাসেট কমে যাচ্ছে সো রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ইজ ক্রেডিট ওকে সো এইটা রিফ্লেকশন আমরা পাচ্ছি এই জায়গাতে পাচ্ছি আর কি ওকে সো আমরা ডিসকাউন্ট অ্যালাউ এখানে পাচ্ছি ট্রিটমেন্ট আর কি ওকে অল ক্রেডিটস বিকজ এগুলা হচ্ছে আমার রিসিভেবল এর ব্যালেন্সটাকে কমিয়ে নিয়ে আসছে সো যেটাই আমার রিসিভেবল এর ব্যালেন্স কমাবে দোজ উইল বি রিফ্লেক্টেড অন দি ক্রেডিট সাইড আর যেটা আমার ব্যালেন্স বাড়াবে দোজ উইল বি রিফ্লেক্টেড অন দি ডেবিট সাইড আচ্ছা আপনারা হয়তো এবার থার্ড পয়েন্টের কথা বলি যে কিভাবে আমার ডেটটা অ্যাডজাস্ট হয় আপনারা একটু আগে দেখেছেন যে ডেটের যে তিনটা পার্ট মানে সরি ডেটের যে আমরা যে টিগুলা ডিসকাস করলাম ডেট একটা হচ্ছে ফুললি পেইড একটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পেইড আরেকটা হচ্ছে যে আপনাকে কাস্টমার এসে বলল যে আমার পেমেন্ট করার কোনো অ্যাবিলিটি নাই সো আমি সে যখন ব্যাঙ্ক্রাপ্ট হয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন তখন তার কাছ থেকে কি রিসিভেবল স্টাফ নিয়ে রিয়ালাইজ করতে পারবেন আপনার রিসিভেবল উইল নট বি রিয়ালাইজড এন্ড রিসিভেবল কে আপনি তখন কি করতে হবে রাইট অফ করতে হবে সো রিসিভেবল কে রাইট অফ করা মানে অ্যাসেট কে আমি কি করছি ক্রেডিট করে দেব সো রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট উইল বি ক্রেডিটেড নাম্বার 1 এন্ড নাম্বার 2 এই যে আপনি আজকে যে টাকাটা আপনি কাস্টমার এর কাছ থেকে আর পাবেন না এই কাস্টমার অ্যাকাউন্ট থেকে না পাওয়া টাকাটা হচ্ছে আপনার ইটস অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এখন একটা অনেক সময় কোশ্চেন হতে পারে কেন এটা সেলিং এক্সপেন্স না কেন এটা আদার এক্সপেন্সেস না কেন দিস ইজ মাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কারণ আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসাইড করেছে যে আমি ক্রেডিট সেল করব এন্ড ক্রেডিট সেল করে দেখা যাচ্ছে যে আমি ভুল লোককে ক্রেডিট সেল করেছি যার আসলে ক্রেডিট ওর দিকে ছিল না বা যার হয়তো কোম্পানি গোয়িং কনসার্ন ছিল না সো অ্যাজ আ রেজাল্ট এই জিনিসটাকে আমরা irrecoverable debts expense etake debit kore amra credit kori receivable control account and irrecoverable debts expense is an administrative expense so amar expense bere gele hoy debit ar receivable control account hoy amar credit and as we can see here clearly je amar irrecoverable debt ta ekhane ami credit korchi receivable control account okay amar balance ta kome dise karon ei taka ta jeta ami credit sell korechilam but shei taka ta ami ashole ar pabo na okay ekhane apnader ekta question ashte pare it's very valid মাইনাস করতে পারি না আমার সেলস অ্যাকচুয়াল তো হয়ে গেছে বাট আমি হয়তো আমার অ্যামাউন্টটা পাবো না আমি সেটাকে মাইনাস করতে পারি কিন্তু সেলস তো আমার হয়ে গেছে ঠিক আছে রিটার্ন আমি যদি ডেবিট হয় জুয়েল তাহলে রিটার্ন ইনভার্স যখন হচ্ছে তখন আমরা কেন সেলস এর সাথে অ্যাডজাস্ট করছি অফসেট করছি চল বি সেলস তো হয়ে গেছে আপনার এটা সেলস ব্যাক আসছে অ্যানালাইস করতে পারতেছি না ঠিক আছে এটা পারপিউশন অর পিরিয়ডিক সিস্টেমের জন্য কি এরকম কিছু হচ্ছে না 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 रेकर्ड कर আমার 
On the other hand, our administrative expense data is like gross profit margin and net profit margin. So, if we run business continuity, we have to run our administrative expense, our day-to-day running costs. We usually record it under operating expenses. We have to do this. We have to do sales. We have to do bad debt. We have to do bad debt. We have to do offset immediately. We have to do offset immediately. We have to do offset immediately. But we have to do credit sale. Immediately, we have to boost the credit sale. जी अमी रॉन्ग कस्टमर का से क्रेडिट सेल करें ची, ठीक है सर, और देखा जाता है अमर एक टाइम क्रेडिट बोर्डिनेस कस्टमर ना तार का से अमी क्रेडिट सेल करें ची, ठीक है सर, इटा के कौन-कौन अमर सेल से शायद एडजस्ट करें ना, इटा के अमर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर हिसाबे ताके मेंटेन करें, ठीक है सर, ऐसा र and net profit is that you are buying and selling for our profit. You are based on your company running cost. You are based on management cost. So, you are based on your business. 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 So, you are based on your gross profit. But, you are based on your management. You are based on your wrong location. अपना bad debt expense create होते हैं, irrecoverable debt expense होते हैं, शेटा के अमरा इच्छा करे ये रंडरे रखें, administrative expenses रंडरे रखें, इतना होते हैं management के custodian ship के अपना राशुले जांच करा पा, but आज के जिधर हमें sales सर मोदे ताकि ठुकाए दिया, आशुले अमर management के stewardship का कौन-कौन उठाने access होता है, so offsetting जिनिश्ता आशुले खूब carefully use करता होगा, अमर message चिला अपने का सही जिनिश्त so, we have to pay for sales, we have to pay for recoverable debt expense, and we have to pay for receivable control account. So, we have to pay for the street forward. So, we have to pay for the receivable control account balance. We have to pay for the receivable control account balance. So, first and foremost, we have to pay for the credit sales. We have to pay for the credit sales. Our receivable control account for the debit, our sales for the credit, right? So, what do we expect? We expect that we customer to give fully data. Second, third entry data. It is cash for the debit, our receivable control account for the credit, right? It is the same thing, our credit sale 2000. Our cash received is the same thing. Cash received is the same thing, 2000. Shesh, our receivable control account for the balance is nullified. But in some cases, if the customer has a check, and if the check has a power, then we have a receivable control account, and we have a credit, and we have a debt, and we have a debt. But if the check has a check, we have a place for the bank, and we have a particular customer account, and we have an adequate fund. So, if the adequate fund is not there, then we have a card account. And if we don't have a check, then we have a control account, and we have a receivable control account, and we have a receivable control account, and we have a receivable control account. क्रेडिट पूरे दिए तार जेट डेट तक नलीफाई पूरे दिए सर शेटा की शेष स्टेटस से थक बे ताके आपने के आवार फेरोत नहीं आज तक होगे आपना शेड रिसीवेबल तक रिसीवेबल तक आवार क्रेड कर तक होगे एंड इन ऑर्डर टू क्रेड दैट रिसीवेबल आपना की कोड वो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के डेबिट करो एंड ऑन दी अर्जो कोन अमी कैश के रिवर्स करे दिवो कारण इटा करता तो अशुल्य अमी पाई नहीं कारण चेक तो अमार अलाउड पाई नहीं डिसऑर्डर्ड हुए गए से सो एस अर रिजल्ट कैश के अमी क्रेडिट करे अमी उधर के डिसेबल कंट्रोल अकाउंट पे डेबिट कर दो व्हिच मींस अमार वो इंडिविजुअल एक कस्टे के जेटा जिस टाइप आपने देखा है मैं शॉट्स पे बोल रही हूँ पर पर्दम जे कैश रिसीव्ड डेर अल्टरनेट ट्रीटमेंट हो जाए डिजाइनर चे बट जिस टाइप बहुत हार्ड है आशुले क्या नो एंड की ट्रीटमेंट है एंड की पाथ वेट ऐसे फॉलो करे एंड इटा आपने देखा से मनो होते पड़े जे आमी तारकस थे के चेक पावर शाते शाते so, we have to pay for cash and we have to pay for the debit and we have to pay for the receivable control account. But when the bank has to pay for the check and we have to pay for the check and we have to pay for the accounting treatment. So, we have to say that we have to wait for the check. So, we have to pay for the accounting treatment and we have to reverse it. And we have to pay for the 
যদি ওনার না তাহলে আমি ক্যাশ রিসিভ নিব আর ডিস অনার চেকার আমার কোনো অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট না বাট প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বা রিয়েলিটিতে আসলে এভাবে হয় না জিনিসটা ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে যে প্রথম কেস আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমি আবার ডেবিট করছি তার মানে আমার রিসিভেবল অ্যাসেট ব্যালেন্সটা অ্যাড ব্যাক হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে রিফান্ড টু কাস্টমার দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদেরকে এক্সামে অনেককে খুব মানে কষ্ট দেয় কারণ আমরা অনেক সময় করি কি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে মুখস্থ করে যাই সো দেখা যাচ্ছে যখন আমার এই পয়েন্টগুলো আসছে আমি যখন দেখা যাচ্ছে রাইট প্রিপারেশন না থাকে তখন এটা ট্রিটমেন্টটা আমরা করতে পারি সো রিফান্ড টু কাস্টমার আবার বলি কিভাবে হয় ক্রেডিট সেল করলে ঠিক আছে একশো টাকা আপনি ক্রেডিট সেল করলেন ঠিক আছে আপনাকে কাস্টমার টাকা দিল সে ভুল করে সে আপনাকে যখন টাকা দিয়েছে সে একশো দশ টাকা দিয়ে দিল সো একশো দশ টাকা যদি দেয় আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে এইখানে আমার হান্ড্রেড টাকা ক্রেডিট সেলস হলো আর যখন তার কাছ থেকে আমি ক্যাশ পাচ্ছি তার কাছ থেকে আমি হান্ড্রেড টাকা ক্যাশ পাচ্ছি ঠিক আছে সরি হান্ড্রেড টেন টাকা ক্যাশ পাচ্ছি সো হান্ড্রেড টেন টাকা যখন আমি তার কাছ থেকে ক্যাশ পাবো খেয়াল করে দেখেন আজকে যদি আমি এটা বুঝতে পারি যে উই ইন্ডিভিজুয়াল আমাকে বেশি টাকা দিয়ে দিয়েছে আমি কি করবো আমি ইন্ডিভিজুয়ালকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিব সো যখন আমি তাকে টাকাটা ফেরত দিবো আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হবে ফার্স্ট অফ অল আমার ক্যাশ কমে যাবে কারণ তখন তো আমি ক্যাশ বুকে ক্যাশ রেকর্ড করেছিলাম বেশি সো ক্যাশ হবে ক্রেডিট আর আমার ডেবিট হবে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এখন আমি বলি এখানে আপনাদের অনেকে আমাকে বলবে যে আমি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টকে কেন ইউজ করবো কারণ আপনি প্রথমে যখন তাকে ক্যাশ রিসিভ করেছিলেন তখন রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কিন্তু বেশি ক্রেডিট করেছিলেন আর <laughs> আর দুটো জিনিস দিয়ে শেষ করব কন্ট্রা উইথ পেবলস বলে একটা জিনিস আছে ঠিক আছে এই কন্ট্রাটা কি জিনিস আপনারা কেউ বলতে পারেন কি আমাকে বলেন হ্যালো স্যার জুয়েল চল স্যার ক্যান আই ক্যান আই আস্ক ইউ এ क्वेश्चन डेफिनेटলি বলেন স্যার আমি একটা কোম্পানি এক্সটারনাল অডিট এন্ড রিস্ক তো সেখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি ঠিক ওই ফিগার গুলা আমি ব্যাংক স্টেটমেন্ট এ খুঁজে পাচ্ছি না ট্রেস করতে পারছি না তো আমি যখন ওনাদেরকে বললাম যে এটা তো আমরা এখানে পাচ্ছি না তখন ওনারা বললো আপনি তো পাবেন না কারণ আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রিয়েট হয়েছে বাট আমরা তো পেমেন্ট করি নাই কিছু কিছু পেমেন্ট আছে হয়তো বা তিন মাস পর হবে বা ছয় মাস পর হবে তো সেটা তো আপনি ব্যাংকে পাবেন না তো ইন দ্যাট কেস হোয়াট শুড আই ডু স্যার ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এটা ওদের সাইডের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি যে দে আর নট ওদের কথা হচ্ছে যে মানে ডিসেন্ট ফাইনান্সিয়াল মানে পিপল আর কি ঠিক আছে এখানে যেটা করতেছে মানে আপনাকে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট যেটা করতে হবে আপনি আপনার উত্তরটার জায়গায় আমি আপনাকে আগে আমি আগে রেসপন্সটা দিই আপনি ক্যাপটা মিলাই দিই আপনার কথা হচ্ছে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের যে ব্যালেন্সটা আছে সেই ব্যালেন্সটাকে ম্যাচ করতে হবে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল আপনার যে কাস্টমাররা আছে তাদের টোটালের সাথে আর অন দি আদার হ্যান্ড আপনাকে যেটা করতে হবে যে ক্যাশ গুলো যখন আপনার আসছে এই ক্যাশ আসার রিফ্লেক্টেড হচ্ছে আপনার ক্যাশ বুকে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে বা ক্যাশ স্টেটমেন্টে ব্যাংক স্টেটমেন্টে আপনার রিফ্লেক্টেড হচ্ছে সো এই ব্যাংক স্টেটমেন্টের রিফ্লেকশন দিয়ে আপনি যেটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার এই যে এই ইয়েটা এই পোর্শনটা পাচ্ছেন যে ক্যাশ রিসিভ পোর্শনটা পাচ্ছেন দুটো জিনিস পাবেন ব্যাংক স্টেটমেন্টে কারণ একটা হচ্ছে যে যেখানে ডাইরেক্ট ক্যাশ সেলস হচ্ছে সেটা পাচ্ছেন আর এটা হচ্ছে আপনি ক্রেডিট সেল করেছেন তার যে টাকাটা আপনি সেটা পাচ্ছেন সো আমরা যেটা ইউজুয়ালি করে থাকি অডিট প্র্যাকটিসে আমরা ক্যাশ বুক থেকে নিয়ে আমরা কাস্টমারদের নাম ধরে ধরে যাদের কাছ থেকে চেক আছে তাদের টোটাল ব্যালেন্সটাকে নিয়ে আমরা ওটার উপর বেস করে আমরা একটা ক্রেডিট সেলস এর হিসাব আপনারা দাঁড় করাই সরি ক্রেডিট সেলস আমরা একটা সেলস এর একটা হিসাব দাঁড় করাই বুঝতে পারছেন কি इवन ওটার মধ্যেও আবার কমপ্লিট হয় না ওটাও কমপ্লিট হয় না কারণ আমার সেলস কিন্তু কিছু কিছু কেসে থাকে যেখানে কিনা আমাকে ওরা ইয়ে দিচ্ছে মানে ক্যাশে দিচ্ছে যেটা কিনা ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যন্ত যাচ্ছে না সো ইউজুয়ালি যেটা হয় আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ঠিক আছে আমার ক্রেডিট সাইডে ব্যাংক স্টেটমেন্টে আমার ক্রেডিট সাইড হচ্ছে আমার মানে টাকা রিসিভড ওকে 
সো ব্যাংক স্টেটমেন্টের আমরা ক্রেডিট সাইডে আমরা প্রতিটা কাস্টমারের নাম ধরে ধরে যে টাকাগুলো আসছে যে টোটালটা আসছে সেই টোটাল হ্যাজ টু ম্যাচ দিস ব্যালেন্স মানে সেই টোটালের একটা সার্টেন পোরশন হ্যাজ টু ম্যাচ দিস ব্যালেন্স ক্যাশ রিসিভ আর বাকিটা হচ্ছে আপনার ক্যাশ সেলস ওকে সো আপনি যখন রিসিভিং কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট করবেন আপনাকে এইভাবে জিনিসটাকে আসতে হবে খুব মানে সিস্টেম্যাটিক্যালি আসতে হবে জিনিসটা ঠিক আছে এবার আপনার প্রবলেমটা বলেন জুয়েল আমি এবার সাম পয়েন্ট অ্যানসার দেব এখন আমি হচ্ছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে আমি ব্যাংকের ধরেন 90 লাখ টাকার একটা পেমেন্ট সেটা হচ্ছে 16 মে তো ওনারা বলতেছে যে আমরা 16 মে তে এটা ক্রিয়েট হইছে হয়তো আমরা 17 মে তে পেমেন্ট করব আমি 17 মে তে গেলাম অর্থাৎ এই মে মাসের কোথাও আমি পেমেন্টটা পাচ্ছি না ট্রেস করতে পারতেছি না বাট এটা কাঁচা কাঁচি একটা अमाउंट একটা ফিগার আমি পাচ্ছি যেমন ধরেন আপনি 2 লাখ টাকা मैंने যখন নোট রিসিভেবল আমরা পাই এটা যখন ব্যাংকে আমরা ভাঙানো হয় বা ডিসকাউন্টেড করা হয় তো তারপরে যখন এটা যদি ডিজনার হয় তখন আমি কোন ভ্যালুটা ধরব আমি কি ডিসকাউন্ট করার পরে যে ভ্যালুটা থাকে নাকি কোনটা ধরব স্যার আচ্ছা ফার্স্ট ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কি যখন আপনার চেক ডিজনার্ড হবে আপনি তো যখন ডিসকাউন্ট করে নোটসটাকে নিয়ে আসেন তখন আপনি কি করছেন যে 100 টাকার নোটসকে আপনি রেকগনাইজ করতেছেন 90 টাকা ঠিক আছে আর বাকি টাকাটা হচ্ছে যে 10 টাকা আছে সেটাকে আপনি হয়তো আপনি একটা এক্সপেন্স হিসেবে বুক করলেন ডিসকাউন্টিং এক্সপেন্স হিসেবে বুক করলেন পরে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে টাকাটাকে ক্রেডিট করলেন সো যখন ডিসকাউন্টিং যখন আপনার রিজেক্ট হয় প্রচুর পরিমাণে হয় পে অর্ডার থেকে শুরু করে অনেক কিছু আছে তখন আপনি জাস্ট অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিটাকে রিভার্স করে দিবেন আর কিছু না ওকে স্যার ঠিক আছে ওকে স্যার এখানে আর কিছু না মানে এমন না যে আপনি ফুল অ্যামাউন্ট বা পার্সিয়াল পুরোটাকে রিভার্স করে দিবেন ওকে আচ্ছা সো মুভিং অন টু আপনার কথা একটু আস্তে আস্তে আসছে স্যার कस्टमर তো তার সাথে আমার রিলেশনশিপ হচ্ছে সব সময় আমি তাকে সেল করব ক্রেডিট সেল করব সে আমার কাছ থেকে ক্রেডিট পারচেজ করব কিন্তু কোনো একটা মোমেন্টে যদি দেখা গেল যে ওই ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে আমি কোনো কিছু ক্রেডিট পারচেজ করে থাকি বুঝে না জিনিসটা যে ক্রেডিট পারচেজ করে ফেলি তাহলে আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টে কি হবে আমার পেবলস হবে গে ক্রেডিট আর পারচেজ হবে গে ডেবিট বুঝে নিন তো কিন্তু আমাকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে যে ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে আমি ক্রেডিট পারচেজ করলাম সে তো ইউজুয়ালি আমার কাস্টমার সে তো আমার কাস্টমার নেচার সো আমার কি করতে হবে তাকে ওই পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালটা যার কাছ থেকে আমি ক্রেডিট পারচেজ করেছি তার পেবেলটাকে আমি এখন নালিফাই করে আমি আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসব বুঝেন কিন্তু ঠিকঠাকটাকে বুঝেন আমি মুগস্ত আপনাকে বলতে পারি যে কন্ট্রা মানে হচ্ছে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট কিন্তু আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে কেন ক্রেডিট ক্রেডিটটা হচ্ছে যে আমি যখন তার কাছ থেকে ক্রেডিট পারচেজ করছি আমার পারচেজ ডেবিট আর ট্রেড পেবেলস হচ্ছে আমার ক্রেডিট কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই অ্যামাউন্ট অনেক ইনসিগনিফিকেন্ট এন্ড ভেরি ইনফ্রিকোয়েন্ট এন্ড তার সাথে আমার ইউজুয়াল রিলেশনশিপ হচ্ছে কি তার সাথে আমার রিসিভেবল সয় ডেবিট সেলস হয় আমার ক্রেডিট সো এই ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালটার কাছ থেকে যখন আমি একটা আইটেম যদি ক্রেডিট পারচেজ করে থাকি তার জন্য তো আমার আলাদা করে একটা টি অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে আমি তখন করি কি তাকে অফসেট করি সো অফসেট করতে গেলে আমি কি করি ওই যে আমি ট্রেড পেবল কি আমি ক্রেডিট করে রেখেছি ট্রেড পেবলকে আমি এবার কি করব ডেবিট আর ওইদিকে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আমি কি করব ক্রেডিট করব ঠিক আছে এটাতে কারো কোনো डाउट আছে কিনা টেল মি জুয়েল গায়ত্রী এনি কোশ্চেনস স্যার এই কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার না স্যার আরেকবার একটু বললে ভালো হয় শিওর শিওর এটা আসলে কঠিন 
ইউজুয়ালি আমি বলি যে ধরেন আজকে আপনার প্রাণ লিমিটেড আছে তারা ধরেন আজকে আমাদের প্রাণ লিমিটেড একটা এ লিমিটেডের কাছে কি করে ক্রেডিট চেঞ্জ করে ঠিক আছে তার নেচারই হচ্ছে যে সারা মানে এ লিমিটেড আসে এসে তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে চলে যায় আপনার ধরেন প্লাস্টিক বা ইউটেনসিলস বা যা আছে ওকে সো তার সাথে যখন আমার ইউজুয়াল ট্রানজাকশন হয় আমার বুক অফ অরিজিনাল কার রেকর্ড হচ্ছে আমার রিসিভেবলস ঠিক আছে ডেবিট আই ক্রেডিট হচ্ছে আমার সেলস unnatural. पूर्वे uh in that uh, mid time ami tar kach theke abar purchase korchi but rare case 12 12 payment er kotha bhule jan amra khali credit purchase er credit sales e thakbo okay amra shudhu cry with cry korte chhi right so credit purchase usually kore sorry credit sales usually kore but ekhon tar kache ekta credit purchase kore feleche ekta so amar ki holo purchase jeta usually hoy debit ar interest e hoy trade payable jeta yes sir credit holo so ekhon dekhen আমি কিন্তু এটা যদি করতাম তাইলে আমার এ লিমিটেড এর জন্য বুঝেন জিনিসটা কেন আসছে এ লিমিটেড এর জন্য আমার একবার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে থাকবে সেই ব্যালেন্সটা আর এটা থাকবে আমার পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে এই ব্যালেন্সে থাকবে সো এমন একটা अमाउंट যেটা ইনসিগনিফিকেন্ট এন্ড ইনফ্রিকোয়েন্ট সো সেটার জন্য আমরা আলাদা ব্যালেন্স আমি পারচেজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে রেখে আমার লাভ আছে যার সাথে আমার রিলেশনশিপ ইজ ইউজুয়ালি ক্রেডিট সেলস ইন नेचर ঠিক আছে হয় না সাধারণত তার সাথে হয় হয় না সো আমরা যেটা করব क्रेडिटेबलिटेबलिटेबल বাট আজকে যেহেতু আমি রিসিভেবল ট্রেড পেবল কে এনে আমি রিসিভেবলে অ্যাডজাস্ট করে দিয়েছি তখন আমার ডেটা হবে ট্রেড রিসিভেবল রিসিভেবল ক্রেডিট হচ্ছে ক্রেডিট ঠিক আছে এই अमाउंटটা যে अमाउंटটা দিয়ে আমি একটা তাহলে স্যার আমি যে अमाउंटটা আমি যে अमाउंटটা পারচেজ করেছি ওই अमाउंटটাই তো ক্রেডিট হবে ইয়েস অ্যাবসলিউটলি ঠিক আছে এখন বলি মানে সেই अमाउंटটা বাট আবার একটা কথা বলি অনেক সময় দেখা গেল তার সাথে আপনি আরো অনেকগুলো अमाउंट পারচেজ করেছেন একটা না মাল্টিপল হলো তখন ওই একটা না মানে সবগুলা নিয়ে টোটাল টাকা আসবে ঠিক আছে যা দিস ইজ দা কেস এটা হচ্ছে আমার কন্ট্রাক্ট ট্রিটমেন্ট কন্ট্রাক্ট সোজা কথা যদি আমি এত আপনাদেরকে দেখতে না যেয়ে বললাম যে যেই জিনিস আপনার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কমিয়ে দেয় সেটা সব সময় ক্রেডিট সাইডে থাকবে সো এখন আমরা বুঝতে পারছি যে আমার পেয়েবল এর যে টাকাটা এসে আমার কন্ট্রাক্ট হিসেবে হিট করলো আমার রিসিভেবল এর ব্যালেন্সে কমিয়ে দিলো বড় সেটা আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সাইডে বসবে কন্ট্রাক্ট ट्रीटमेंट की ঠিক আছে কারণ আমি বলি সেলস আর পারচেজ এর ট্রিটমেন্ট কিন্তু আপনি যখন সেলস করছেন তখন সেলস আপনি একটা अमाउंट নিয়ে আসেন আর যখন আপনি কস্ট অফ গুডস সোল্ড ক্যালকুলেট করেন তখন আপনার পারচেজ এর ব্যালেন্স থাকে সেলস এর সাথে তো কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে না ওকে বুঝেন সেলস এন্ড পারচেজ কখনো কন্ট্রোল হবে না কারণ দুটো একেবারে डिफरेंट নিচে থাকে কিন্তু স্যার উনি বলতে যাচ্ছে মনে হয় যে উনি বলতে যাচ্ছে মনে হয় পেয়ে বলে সেলস এর ভিতরে যদি বেশি হয় আমি আপনাকে বলি জুয়েল আনন্যাচারাল কোশ্চেন করলে ঠিক আছে 
এখানে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট হচ্ছে যে তিনটা ইনফ্রিকুয়েন্ট হয় না আননেচারাল আর এটা হচ্ছে ইনসিগনিফিকেন্ট ঠিক আছে সো আপনি যখন বলতেছেন যে এই তিনটা জিনিস যখন আপনি স্যাটিসফাই করবে না যেমন अमाउंटটা যদি সিগনিফিকেন্ট হয়ে যায় তখন আপনাদের পারচেজ কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টেই তাকে আপনি মেইনটেইন করতে হবে ক্লিয়ার দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ওকে স্যার মানে अमाउंट দিয়ে আপনাকে ইয়ে করে ফেলবে আপনাকে তাকে রাখতে হবে মানে স্যার কন্ট্রা কন্ট্রা অ্যাকাউন্ট হওয়ার জন্য এই তিনটা শর্ত ইন ইনফ্রিকুয়েন্ট আননেচারাল ইনসিগনিফিকেন্ট রাইট রাইট ইউ আর এটা আমাদের বইতে না বাট এটা ফ্র্যাঙ্ক ইউটের যে বইগুলো আছে যেখান থেকে কিছু কিছু জিনিস আমাদেরকে ফলো করে আমাদের অ্যাকাউন্টিং সিলেবাস সেখানে এই জিনিসগুলো আছে ওকে আমাদের বইতে বলি চ্যাপ্টার 6 এর জন্য অ্যাডিকুয়েট प्रिपरेशन আসলে আমাদেরকে রাখা হয়নি বাট এর থেকে 25% মার্ক আসছে প্রতি एग्जामে দা স্টুডেন্টরা আসলে বইয়ের ইনএডিকুয়েসির জন্য আসলে খারাপ হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট যেটা বলি সেটা হচ্ছে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমাদের দুইটা ব্যালেন্স থাকে আমরা ইউজুয়ালি জানি যে একটা রিসিভেবল সবসময় আমার ডেবিট ব্যালেন্স হবে সেটাই তো রিসিভেবল ব্যালেন্স সবসময় ডেবিট সাইডের ব্যালেন্স থাকে ওপেনিং ব্যালেন্স কিন্তু what is this exact credit balance eta dekhle apnara ekটু ghabraben na je receivable control account ta apnader credit balance o ache and she credit balance ta ki ei credit balance ta hocche apnake ajke ekta example dekhalam jeta je apni credit sell korlen 100 taka kintu tar bhule kono customer kache cash receive korechen 110 taka and seta ke apni right time e ba month end er age taka apni ferot dite paren taile apnar balance cd jeta thakbe ei balance cd kintu shobshomoy apnar ei side e thakbe ডেবিট সাইডে থাকবে কারণ আপনার ডেবিট সাইড কম হয়ে গেছে এন্ড তখন ওটা যখন ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে ওটা ব্যালেন্স বিডি হবে পরের পিরিয়ডে আপনার ক্রেডিট সাইডে আপনার আসবে সো যদি কখনো সামনে দেখে থাকেন যে ব্যালেন্স বিডি আমার ক্রেডিট দিয়ে শুরু হলো কেউ এটা টেনশনের কিছু নাই হতেই পারে যে আপনার রিসিভ মানে ক্যাশ রিসিভ করেছেন বেশি কন্ট্রা হয়ে গেল বেশি ওই যে একটু আগে জুয়েল যে কেসটা বলছেন যদি কোনো কারণে কন্ট্রা যদি আমার বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে বা ইরিকভারেবল ডেট হয় মানে আমার ক্রেডিট সাইড যদি বেশি হয়ে যায় হতেই পারে যে আপনার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ওপেনিং ব্যালেন্স আপনার ক্রেডিট হবে সো দিস ইজ ইট অল ইন অল ফর রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এবার আমি যাব আপনাদের কাছে পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এটা মাচ ইজিয়ার পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ইজিয়ার কেন কারণ পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আপনার ব্যাড ডেট হয় না ঠিক আছে ব্যাড ডেট মানে যেটা বলছেন ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স আপনার হয় ওকে আর পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আপনার আরেকটা জিনিস হয় না যেটা হচ্ছে ডিসঅনার চেক হয় না সো এই দুইটা ট্রিটমেন্ট আপনার পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে নেই उंटिफिकलीटेलमेंट সো আজকে যদি আমি একটা ক্যাশ পারচেজ করে থাকি সেটা কখন আমার পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে থাকবে না সেটা যাবে আমার ক্যাশ বুকে বাট আমি যখন আজকে মানে কোনো সাপ্লায়ার কাছ থেকে যদি কোনো র ম্যাটেরিয়াল আমি ক্রেডিটে পারচেজ করে থাকি তাইলে সেটা আমার পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ট্রিটমেন্ট আমি করব ওকে বাই দ্য ওয়ে বলে রাখি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এন্ড পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কিন্তু আমার র ম্যাটেরিয়ালসের জন্য যখন পারচেজ করি করি র ম্যাটেরিয়ালস এন্ড ফিনিশ গুডস আর যখন আমি সেল করি সেটা হচ্ছে আমার বিজনেসের ফিনিশ গুডস যখন আমি সেল করি বা আমার মেইন প্রোডাক্ট আছে যেটা যখন সেল করি সেটা এখানে কিন্তু আমার ফিক্সড অ্যাসেট কখনো আমার বাই মানে বাইং এন্ড সেলিং আসবে না সেখানে কিন্তু আমার মানে অন্য কোনো ল্যান্ড পারচেজ করা বা অন্য কোনো ডেট সেটেলমেন্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে আসবে না দিস ইজ পিওরলি গুডস এন্ড সার্ভিসেস জন্য এটা আমরা মেইনটেইন করে থাকি ওকে আচ্ছা এবার আমি আপনাদের বলি যে পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কিভাবে শুরু করতে হয় আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ক্রেডিট পারচেজ সো যখন ক্রেডিট পারচেজ করি ঠিক আছে এটা আপনারা খুব সহজ এখন বুঝে যাবেন যে আমার পারচেজ হয় ডেবিট আর ক্রেডিট পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমার ক্রেডিট लायबिलिटी নেক্সট অফ অল নেক্সট হচ্ছে আমার ঠিক সেম ভাবে রিটার্ন ইনভার্স আমরা শিখেছিলাম এবার শিখব আমরা রিটার্ন আউটফার্স ঠিক আছে রিটার্ন আউটফার্স কি এবার হলো আপনি যে গুডসটা পারচেজ করেছেন আপনার কাছে গুডসটা মানে মনে হলো যে গুডসটা আপনার রাইট স্পেসিফিকেশন এর না বা ফল্টি বা কোনো প্রবলেম আছে সো আপনি এটাকে ফেরত দিবেন সো আপনি যখন গুডস ফেরত দিবেন আপনি কি করবেন আপনার সাপ্লায়ারের কাছে আপনি তাকে নক করবেন তাকে নক করে বলবেন যে এই গুডসটা আপনারা ফেরত নেবেন সো এটার জন্য সোর্স ডকুমেন্টটা কি tell me credit note or debit note credit note very good 
ঠিক আছে একদম অন পয়েন্ট আমি ভাবছি আপনারা এটা মিস্টেক করতে পারেন ইটস আ ভেরি গুড থিং সো ইটস আ ক্রেডিট নোট এন্ড ক্রেডিট নোট ইজ অনলি মাই সোর্স ডকুমেন্ট ফর বোথ ক্রেডিট পারচেজ এন্ড ক্রেডিট সেলস রিটার্ন সাইড দি আপনারা ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল ফর ডেবিট নোট ইজ আ রিকোয়েস্ট ইটস নট আ ডকুমেন্ট সেটাকে আমার ইমপ্লিমেন্টেবল ডকুমেন্ট আই ওকে সো এখানে আমরা যেটা করছি আমার যখন গুডস আমি তাকে ফেরত দিচ্ছি আমি কি করব আমার ট্রেড পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমি ডেবিট করব কারণ আমার লায়াবিলিটি কমে যাচ্ছে আর ওই দিকে হচ্ছে আমি যেহেতু অফসেটিং কনসেপ্টে আমি রাখছি আমার পারচেজ কে আমি ডেবিট করছি মানে ক্রেডিট করছি এন্ড দিস ইজ নেভার গোইং টু বি রিটার্ন আউটফর্ড যেটা কিনা আগে আমরা শিখে আসছি ঠিক আছে এই জন্য আমি জিনিসটা বুঝায় দাও যে যে পেবল ডেবিট রিটার্ন আউটফর্ডস ক্রেডিট ইটস আ বিগ নো নো ঠিক আছে আমরা এই কাজটা করব না আমাদের ট্রেড পেবল হচ্ছে ক্রেডিট পারচেজ হচ্ছে আমার সরি ট্রেড পেবল ডেবিট পারচেজ হচ্ছে আমার ক্রেডিট ওকে সো আপনারা খুব স্মুথলি যাচ্ছেন আশা করি এটাতে কোনো প্রবলেম নেই क्रेडिट ठीक है ঠিক আছে বা তাকে আমি কম টাকা দিয়ে সেটেল করছি সেটা হচ্ছে আমাকে ডিসকাউন্ট রিসিভড মানে সাপ্লায়ার কাছ থেকে আমি ডিসকাউন্ট রিসিভ করেছি সাপ্লায়ার কাছ থেকে অনলি ডিসকাউন্ট রিসিভ করব আর যেটা কাস্টমারের কাছ থেকে যখন আমি পেমেন্ট পাবো তাকে যখন আমি কম মানে কম দিতে আমি মানে পারমিট করব আমি কাস্টমারের কাছ থেকে যেটা হয় বা কাস্টমারকে যেটা দেই সেটা হচ্ছে আমি তাকে ডিসকাউন্ট এলাউ করি এলাউ হ্যাঁ when when ever there is a customer involved credit sale involved যখন সেটেলমেন্ট হয় তখন আমার ডিসকাউন্ট এলাউড হয় আর যখন আমার ক্রেডিট পারচেজ হয় ঠিক আছে যখন আমার লায়াবিলিটি ইনভলভ হুইচ ইজ মাই ট্রেড পেবল ইনভলভ সো যখন সেটেলমেন্টের সময় যে ডিসকাউন্টটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার ডিসকাউন্ট রিসিভ এটা আমি সাপ্লায়ারের কাছ থেকে পাচ্ছি ইটস অ্যান ইনকাম হ্যাঁ চল মে স্যার আমরা যদি ডিসকাউন্ট দিই তাহলে পরে ডিসকাউন্ট ওটা এলাউড আর যদি ডিসকাউন্ট পাই তখন তখন তাহলে পরে ডিসকাউন্ট রিসিভ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আপনি যখন সেলার আপনি ডিসকাউন্ট এলাউ করেন আপনি যখন বায়ার তখন হচ্ছে আপনি ডিসকাউন্ট রিসিভ করেন So, trade payable control account, so, trade payable control account credit purchase is relevant. So, discount receipt, trade payable control account account discount receipt debit liability कम दीते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट कारण डिस्काउंट रिसिप्ट So this is it. এই হচ্ছে আমার পিকচার আর লাস্ট একটা আচ্ছা এর আগে একটা রিফান্ড ও ব্যাপার আছে দেখা গেল আমি ক্রেডিট সেল করলাম হচ্ছে ক্রেডিট পারচেজ করলাম আচ্ছা ক্রেডিট পারচেজ করলাম আপনার 100 টাকা ঠিক আছে দেখা গেল আমি ক্যাশ পেমেন্ট করে দিলাম ভুল করে 110 টাকা পেমেন্ট করে দিলাম সো এই টাকাটা যখন আপনার নিয়ে জানবে যখন আপনাকে আপনি যখন টাকা বেশি পেমেন্ট করেন আপনার সাপ্লায়ার যখন জানবে সে যদি টাকাটা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেয় তখন আপনার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হবে যেহেতু ক্যাশটা ফেরত পাচ্ছেন ক্যাশ হবে গিয়ে ডেবিট আর পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হবে গিয়ে আপনার ক্রেডিট কারণ আপনার এটা পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কেন ক্রেডিট হবে কারণ একটু আগে যখন আপনি টাকাটা পেমেন্ট করেছেন তখন আপনি পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ডেবিট করেছেন এন্ড ডেবিট ডেবিট করেছিলেন বেশি অ্যামাউন্ট ক্লিয়ার সো রিফান্ড फ्रॉम সাপ্লায়ার ইজ জাস্ট দি অপোজিট অফ রিফান্ড টু কাস্টমার এখানে আমরা যেটা করব যে ক্যাশ কে আমরা করব হচ্ছে কি ডেবিট কারণ টাকা আমি ফেরত পাচ্ছি আর ওইদিকে আমার লায়াবিলিটিটা আবার রিইনস্টেট হচ্ছে পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আমার আগে জায়গা যাচ্ছে বা আগে যেহেতু বেশি করে ফেলেছিলাম ডেবিট তাকে আমি এখন ক্রেডিট আমি রিফ্লেকশন দেব সো ট্রেড পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমার ক্রেডিট ঠিক আছে আর বাকি যেটা আছে এখানে ডিসঅনার্ড কেন নাই কারণ আমরা যখন পেমেন্ট করব আমার সাপ্লায়ারকে আমি কখনো আমার অ্যাকাউন্টে টাকা না থেকে আমি করব না সো ডিসঅনার্ড চেক ইজ আউট অফ দা কোশ্চেন কে আমি আমার সাপ্লায়ার কাছে আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি 
ঠিক আছে এই দুটো কনসেপ্ট আমার পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে থাকে না আর কন্ট্রা অ্যাকাউন্টের কনসেপ্ট জাস্ট সিমিলার টু হোয়াট উই লার্ন ব্যাক ইন রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট সো এখানে কি হয় ধরে নেন যে আপনার এবার আমি বলি কোম্পানির নাম বলি সোজ কোম্পানি বলি আর কি আকিজ ঠিক আছে আকিজ দেখা যায় যে আপনার এর কাছ থেকে এবিসি স্টোর থেকে সে সিগারেটের ইয়ে নিচ্ছে আর কি প্লাস্টিক পারচেজ করতেছে ঠিক আছে সে ইউজুয়ালি করে কি এরকম এবিসি এর মতো হাজার একটা স্টোর আছে যাদের কাছ থেকে সে ক্রেডিটে পারচেজ করে থাকে তো বুঝে নিচ্ছে ঠিক আছে ক্রেডিটে পারচেজ করে থাকে তো ইউজুয়ালি আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হয় পারচেজ ডেবিট আর এইদিকে হচ্ছে কি আমার ক্রেডিট পেবল ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে বাট আজকে দেখা গেল যে আকিজের আজকে এমন কোনো একটা ইয়ে হলো যে কোনো একটা আইটেম সে দেখা গেল এবিসির কাছে সে সেল করলো ঠিক আছে মানে সাডেন ট্রানজেকশন যেটাতে সে একটা ক্রেডিট সেল করলো ঠিক আছে ওই সেম ট্রিটমেন্ট ইনফ্রিকুয়েন্ট আনন্যাচারাল আর ইনসিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টের যদি কোনো ইয়ে হয়ে থাকে সো এটা যখন হবে আমি তাকে কি করছি আমরা তাকে ট্রেড রিসিভেবল ডেবিট করবো ঠিক আছে হ্যাঁ প্লিজ টেল মে मैं আমি রিসিভেবল ট্রেড রিসিভেবল এর অ্যাকাউন্ট কে ক্রেডিট করব আর ওইদিকে আমি ট্রেড পেবল কে ডেবিট ডেবিট করব সো এটা হচ্ছে মোটা দাগের কথা বাট যদি সহজ করে বলি কন্ট্রা মাত্রই আমার ট্রেড পেবল এর ব্যালেন্স কে কমিয়ে ফেলা এন্ড আমরা জানি যে ট্রেড পেবল হচ্ছে একটা লায়াবিলিটি এন্ড লায়াবিলিটি যদি কমিয়ে ফেলতে যাই তখন আমরা কি করতে হয় লায়াবিলিটি করতে গেলে আমার ডেবিট সাইডে আমি কন্ট্রা কে আমি রিপোর্ট করব ঠিক আছে দিস ইজ ইট this is everything that we that you need to know ar ekhane je kotha ta ami apnaderke bolbo usual balance amar payable control account ki hoy jehetu eta liability nature er amar pare net kichu payable pore thakbe shobshomoy credit balance thakbe so amar opening balance shobshomoy credit side e thakbe but kichu kichu case e apnar debit side o balance thakte pare jeta te hote pare je ami refund beshi peye gechi thik ache ba dekha jacche je ami discount ba contra ba cash payment ami beshi pore felchi but ei case gula jodi hoye thake amar debit side beshi hoye jay তাহলে আমাকে ডেবিট সাইডের ব্যালেন্স দিয়ে আমি ওপেনিং মানে ক্রিয়েট করতে পারি সো দিস ইজ দি মেজর মেজর অবজারভেশনস যেটা আমাদের এখান থেকে দরকার ঠিক আছে সো উইথ দিস আমরা এখন আমাদের বইয়ের एग्जामে চলে আসব আর আপনারা আমাকে বলেন যে আপনাদের যদি কোনো চ্যালেঞ্জ থেকে থাকে কোনো কিছু ক্লিয়ারেন্স মানে জানার দরকার থাকে আমাকে বলেন স্যার আমি ডিজনট চেকটা মানে বুঝলাম না পেবল এর কারণ আপনার ইয়া রিসিভেবল এ যখন মানে ওদের ডিজনট হচ্ছে তখন মানে আমার এখানে তো ঠিক করা হচ্ছে আচ্ছা রিফাত খুব সহজ ভাবে হিসাবটা বলি যে আপনি ক্রেডিট সেল করেন আপনার 10টা কাস্টমার আছে 10টা কাস্টমারের মধ্যে আপনি যাকে ক্রেডিট সেল করেছেন এর মধ্যে একজন হয়তো ব্যাঙ্ক্রাপ্ট হয়ে গেল সো আপনাকে শেয়ার টাকা দিতে পারছে না সো তখন আপনি কি করবেন আপনার বইতে তার জন্য যে রিসিভেবলটা আছে রিসিভেবলটাকে আপনি কি করবেন ক্রেডিট করে দিবেন নালিফাই করে দিবেন আর একটা এক্সপেন্স রেকর্ড করবেন বিকজ ইউ আর আ সেলার আর আপনার রিসিভেবল আপনি পাচ্ছেন না এই কারণে আপনি তাকে রেকর্ড করবেন কিন্তু when you are a buyer আপনি যখন বায়ার হবেন আপনার যখন সাপ্লায়ার যে আছে সে যদি ব্যাঙ্ক্রাপ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে সে যদি ব্যাঙ্ক্রাপ্ট হয় আপনার জন্য কিন্তু কোনো ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স আসছে না ব্যাপারটা কিন্তু বুঝে নেন ঠিক আছে and on the other hand যদি আপনি দেউলিয়া হয়ে যান আপনি হয়তো তাকে কি করবেন তাকে হয়তো এই যে ক্রেডিট পারচেজ হলো আপনি তাকে হয়তো এই ক্যাশ পেমেন্টটা করতে পারছেন না ঠিক আছে and as a result আমার এখানে যেটা হবে যে ক্রেডিট পারচেজ হবে কিন্তু হয়তো আমি ক্যাশ পেমেন্ট করতে পারবো না যে ইফ আই গো ব্যাক কিন্তু আমার এই পেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ঠিক আছে আমার ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্সের কোনো জায়গা নেই ইরিকভারেবল ডেট এক্সপেন্স তখনই আসে যখন আমি ক্রেডিট পারচেস করছি সরি ক্রেডিট সেল করছি আর সেই টাকাটা আমি এখন আর রিসিভ করতে পারবো রিফাত রেসপন্স করতে পেরেছি না আরো কিছু डाउट আছে আপনার স্যার আমি ডিজনট চেক এর ব্যাপারে বলছিলাম এটাই তো ও মানে আমি 
ডিজনার চেক হচ্ছে যখন আপনি চেক পান ঠিক আছে চেক পাওয়ার সাথে হচ্ছে ডিজনার চেক এর সম্পৃক্ততা সো আপনি যখন ক্রেডিট সেল করেন তখন আপনাদের কাস্টমার করে কি আপনাকে একটা সময় চেক এনে দিচ্ছে ওই চেকটা যখন আপনি ইন ক্যাশ করছেন যখন এডিকুয়েট ফান্ড থাকতেছে না তখন ডিজনার আপনার চেক হচ্ছে আর যখন আপনি পেবল নিয়ে কাজ করছেন পেবল নিয়ে কাজ করছেন যখন তখন তো এই যে ক্যাশ পেইড বা চেক ইস্যু করছেন এটা তো আপনি করছেন আপনার সাইড থেকে হচ্ছে সো আমার কাছে ইরিকভারেবল মানে ইয়ার যেটা সরি ইরিকভারেবল না যেটা হচ্ছে ডিজনার চেক এর ট্রিটমেন্ট হয় না কারণ আমার যদি অ্যাকাউন্টে টাকাই না থাকে আমি চেক ইস্যু করব না এখন একটা কথা বলি জি স্যার জি স্যার বুঝতে পারছি আপনি বলুন যে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি আমি ওরকম কিছু একটা করব কারণ আমার সাথেও তো এই কাজটা হচ্ছে যে কাস্টমার যখন আমাকে চেক দিচ্ছে যা আমি দেখা যাচ্ছে যে চেক টাকা রেখে বা চেকে অ্যাকাউন্টে টাকা নেয় আমি তাকে একটা ক্যাশ পেমেন্ট করলাম যদি একান্তই কাজটা আপনি করে ফেলেন তখন আপনার অ্যাকাউন্টে এই যে ক্যাশ পেমেন্ট হিসাবে আপনি যেটা করলেন আবার এখানে আপনার এই জিনিসটা চলে আসবে বাট এটা ইরিলিভেন্ট কারণ আমরা ইউজুয়ালি এই কাজটা করি না মানে সেভেন্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ক্যাশ পেইড আবার সেভেন্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড আপনার এখানে চলে আসবে ইন্টার হয় না আচ্ছা সো দিস ইজ ইট আমরা এখন বইয়ের সামনে যাব আপনাদের কোন কনফিউশন থাকলে আমাকে বলেন मध्य फेले अंक कर मैं ক্রেডিট সেলস এর যে ব্যালেন্স টা আছে ঠিক আছে সো দ্যাট ইট রিকনসাইলস উইথ দি অ্যামেন্ডেড রিসিভেবলস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স তার মানে খেয়াল করে দেখেন আপনার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সও আছে আপনার লিস্ট অফ ব্যালেন্সেসও আছে যেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালের কাস্টমারের টোটাল ব্যালেন্স আছে কিন্তু দুটো ম্যাচ করছে না আর দুটো রেকটিফিকেশন দরকার রেকটিফিকেশন করে দেন আপনাকে ম্যাচ করতে হবে এটাই হচ্ছে আপনার এই সামের অবজেক্টিভ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সাম এন্ড এমসিকিউ তে আপনাদের एग्जामে যেটা হবে এই ছোট ছোট নিয়মগুলো আসবে ঠিক আছে সো লেট আস প্রসিড আপনারা বলি পেজ নাম্বার 138 ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন 4 ফলো করতে পারছেন यस স্যার গুড ঠিক আছে जस्ट বিয়ার जस्ट বিয়ার উইথ মি इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम आई थिंक अप्रैल शावर्स सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोस्ट ऑफ इट्स कस्टमर्स सो हमरा बुझते पड़ते से एकने हमरा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट नीए कास्ट करबो ठीक है एंड मेंटेन्स अ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट तार माने तार प्रैक्टिस हो आसे फॉर द ईयर टू 30th अक्टूबर 2003 তার মানে এটাও বুঝতে পারছ তার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড কিন্তু 30th অক্টোবর 2003 which means তার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড স্টার্ট হয় হচ্ছে 1st নভেম্বর শেষ হয় হচ্ছে 30th অক্টোবর দি অ্যাকাউন্টিং ডিসকভার দ্যাট দ্য টোটাল অফ অল পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস ইন দ্য রিসিভেবল লেজার ইজ 1200 12802 মনোযোগ দিয়ে বুঝে টোটাল অফ অল পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস তার মানে এ লিমিটেড বি লিমিটেড সি লিমিটেড ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারের যে টোটালটা আছে সেটা হচ্ছে 12802 whereas the receivable control account balance is 12550 তার মানে আমরা শুরুতেই বুঝতেছি যে these are unreconciled এটাই হচ্ছে আমাদের যে কোনো অঙ্কের সূত্রপাত যে দুটো জিনিস ব্যালেন্স ম্যাচ করে না এন্ড সেটা যখন আমরা করতে যাব ফিক্স করতে যাব আমরা দেখব যে এখানে পয়েন্ট আছে কি দা ফলোইং এররস আর ডিসকভারড এ থেকে এল পর্যন্ত আছে এই এ থেকে এল পর্যন্ত যখন আমরা ট্রিটমেন্ট গুলোকে আমরা বুঝতে যাব আমাদের কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা দেখতেছি বোথ আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এন্ড বোথ মাই পার্সোনাল লেজারের টোটাল ব্যালেন্স বা রিসিভেবল লেজারের টোটাল ব্যালেন্স দুটাই ঠিক নাই সো আমরা যখন এই পয়েন্টগুলো পড়ব এ থেকে এল পর্যন্ত আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে কোনটা রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের অ্যাডজাস্টমেন্ট আর কোনটা আমার মানে রিসিভেবল লেজার বা ইন্ডিভিজুয়ালের কাস্টমার অ্যাকাউন্টের অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে যদি ভুল জায়গার অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি আমরা ভুল জায়গায় দিয়ে থাকি তাহলে আমরা কখনোই মিলাতে পারবো না সো আমি একটা কাজ করি যে জিনিসটা আপনাদেরকে আমি শেখাতে চাচ্ছি যে খেয়াল করে দেখবে আমি এই অঙ্কগুলো যখন করতাম মানে আমার স্টুডেন্টশিপ থাকার সময় বলেন বা ইয়ে বলেন 2011 এর সময় আমি এগুলোর পাশে লিখে রাখতাম যে কোনটা সি এ মানে হচ্ছে আমার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আর আর এল হচ্ছে আমার রিসিভেবল লেজার সো আমার জন্য খুব সহজ হয়ে যায় যখন আমি ফাইনালি 
এই ব্যালেন্স গুলা রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট রেকটিফাই করব বা রিসিভেবল লেজার ব্যালেন্স রেকটিফাই করব আমি জাস্ট নাম্বার গুলাকে তুলে নিয়ে আসি ঠিক আছে সো যেটা রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে মানে রিসিভেবল লেজার অ্যাকাউন্টে যেটা আছে সেটাকে আরএল বলবো রেকটিফিকেশন আর যেটা হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে যেটা আপনার রেকটিফিকেশন সেটাকে আমি সিএ বলবো তাইলে আমি যখন এই যে অঙ্কতে আমার ডিমান্ড আছে কারেক্ট কারেক্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স আমি খালি এখানে বসে বসে সিএ গুলাকে আমি ব্যালেন্স গুলাকে নিয়ে আসবো ডেবিট ক্রেডিট করে ঠিক আছে আর যখন আমাকে কারেক্ট লিস্ট অফ ব্যালেন্স করতে হবে তখন আমি রিসিভেবল লেজারের যেটা পাশে আর এল লেখা আছে সেই ব্যালেন্স গুলাকে আমি তুলে নিয়ে আসবো দেখেন একটু প্ল্যানিং করলে লাইফ অনেক ইজি হয় আদারওয়াইজ মেজরিটির মিস্টেক কি হয় আমি বলি যখন এই সামটা আপনারা পড়েন আপনারা একবার পড়ে এসে মানে বসাতে থাকেন পরে দেখেন মানে ম্যাথ যদি না করে তখন আবার আপনারা ওটার মধ্যে ফেরত যান আবার ওগুলো নিয়ে স্ট্রাগল করেন সময় নষ্ট হতে থাকে ঠিক আছে সো দিস ইজ ইট আমি একটা একটা করে বলছি যে কোনটা কি ধরনের আমার ট্রিটমেন্ট হবে নাম্বার ওয়ান সেলস ফর দ্য উইক এন্ডিং টোয়েন্টি সেভেন্থ মার্চ টু থাউজেন্ড থ্রি অ্যামাউন্টিং টু এইট ফিফটি হ্যাড বিন অমিটেড ফ্রম দ্য কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এটা আমাকে বলেন এটা অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হবে ফার্স্ট অফ অল বলবে এটা কি রিসিভেবল লেজার নাকি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের ট্রিটমেন্ট তারপর কি হবে ডেবিট না ক্রেডিট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট লেজার আচ্ছা সেলস ফর দ্য উইক টোয়েন্টি সেভেন্থ মার্চ অ্যামাউন্ট এইট ফিফটি হ্যাজ বিন অমিটেড ফ্রম দি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট তার মানে আমার রিসিভেবল লেজারে এই ব্যালেন্সটা কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু আমার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমি এই ব্যালেন্সটাকে ইনক্লুড করিনি সো ক্রেডিট সেলস যদি হয়ে থাকে আমরা জানি ক্রেডিট সেলস রিসিভেবল লেজার অ্যাকাউন্টের কোন সাইডে আসে मिले এটা কি জিনিস আমাকে আপনারা বলে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এর ইমপ্যাক্টটা কোথায় কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট আর রিসিভেবল লেজার আ কাস্টমার ডেবিট ব্যালেন্স অফ 300 হ্যাজ নট বিন ইনক্লুডেড ইন দা লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস এটা কোথায় হবে আর এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তো বলবো না আমরা যেটাকে বলবো রিসিভেবল লেজার রিসিভেবল লেজার রাইট সো রিসিভেবল লেজারে আমরা যেটা করব যে এই ব্যালেন্সটাকে আমরা অ্যাড করতে হবে কারণ আমরা পাস করে গেছে আর কেনা যোগ করতে হবে যোগ করতে হবে সো আর এল অ্যাড ঠিক আছে এইভাবে আপনাদের মাথা ক্লিয়ার রাখতে হবে যখন করবে ক্যাশ রিসিভড অফ 750 হ্যাজ বিন এন্টারড ইন আ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট অ্যাজ 570 দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি ক্যাশ পেয়েছি কাস্টমারের কাছ থেকে 750 হ্যাজ বিন এন্টারড ইন পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট অ্যাজ 570 সো ভুলটা কোথায় করেছি ইজ দা মিস্টেক ইন মাই কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট না ইজ দা মিস্টেক ইন মাই রিসিভেবল লেজার টেল মি क्रेडिट स আমি 570 টাকা দেখিয়েছি এন্ড এটার ইমপ্যাক্টটা কি চিন্তা করে বলেন আমি যদি রিসিভেবল এর মধ্যে আমি ক্রেডিট সাইডের ব্যালেন্স যদি আমি কম দেখায় থাকি তাইলে আমার রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স ইন জেনারেল কিন্তু বেশি শো করবে কারণ রিসিভেবল লেজারে আমি যখন ক্রেডিট সাইডের ব্যালেন্স কম দিব আমার রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স ওভারস্টেটেড হয়ে থাকবে সো এখন আমার রিসিভেবল লেজারকে এই ব্যালেন্সটা 120 টাকা কি করতে হবে রিসিভেবল লেজারে থেকে সাবট্র্যাক্ট করতে হবে ঠিক আছে বুঝেন আপনারা আমি চাই আপনারা বুঝে পড়েন জিনিসটা এনিবডি এনি কনফিউশন আপ টু নাম্বার সি ওকে নাম্বার ডি ডিসকাউন্ট অ্যালাউ টোটালি 100 হ্যাড নট বিন এন্টারড ইন দি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে বসেনি আপনি ডিসকাউন্ট অ্যালাউ তাহলে এটা কোথায় বসবে রেকটিফিকেশনটা কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে স্যার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে ডেবিট অর ক্রেডিট ক্রেডিট এটা অ্যালাউড डिस्काउंट 
उंट
of 50 taka has been debited to bells receivable ledger account prothom kotha hocche bells receivable ledger account hocche bell er individual account tar mane receivable ledger e amar rectify korte hobe take okay ar dite kotha hocche discount receipt amra ekta kotha bar bar bole ashi je discount receipt kokhonoi amar sales er sathe involved na relevant na eta hocche amar credit purchase er sathe relevant ekhon ami ki korchi receivable ledger account e customer kach theke taka pela and seta pay ami take debit korlo সো প্রথম কথা হচ্ছে এটাকে আমার খালি সরায় দিতে হবে রিসিভেবল লেজার থেকে যেহেতু ডেবিট হওয়া মানে রিসিভেবল ব্যালেন্স বেশি শো করা আমি রিসিভেবল লেজার এর থেকে এই ব্যালেন্সটাকে আমি সাবট্রাক্ট করে দিব এটা দুই দিকে দিয়ে দিব ঠিক আছে এই তো এখন আপনারা বলতে পারেন যে কেন তাকে ডাবল ট্রিটমেন্ট দিলাম এটা আমি একটু আগে ডাবল ট্রিটমেন্ট দিলাম ডাবল ট্রিটমেন্ট দেইনি কারণ সে তো আমার একবার এসে খালি সে রং আইটেমটা আমার ডেবিট ডেবিট এসে পার করে কিন্তু এটা তো এরকম না যেটা আসলে আমার রিসিভেবল লেজারের ক্রেডিট সাইডে থাকার কথা যদি ক্রেডিট সাইডে থাকার কথা ছিল তাহলে তাকে আমার ডাবল ইমপ্যাক্ট করতে হতো ক্রেডিট সাইডে এসে am i clear 100 yes sir তখন 100 টাকা দিতে হতো right but প্রথম কথা হচ্ছে জিনিসটা এখানে ইরেলেভেন্ট আর জিনিসটা সামার ডেবিটে পার করলো আমার খালি ওয়ান অফ ট্রিটমেন্ট ওরে আমি ডেবিট থেকে বের করে দিই নাম্বার জে আ ক্রেডিট নোট ঠিক আছে ক্রেডিট নোট আমরা জানি রিটার্ন ইন ওয়ার্ডস ওকে for taka 200 has been omitted from the casting of the sales table dekhen apnake word gula keno boli ei je credit note na hoye jodi debit note koro tale eta kono transaction hoye na so credit note mane hocche source document and credit note er source document hocche amar ekhane return invoice so 200 taka has been omitted from the casting of sales table ei sales table theke apnar kon jaygate ashe amake bolen eta khubi vital ekta mane ei statement ta সেলস ডে বুক থেকে কোথায় পোস্ট হয় আমাকে বলেন বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি সেলস ডে বুক ইজ ইট পোস্টেড ইন মাই নমিনাল লেজার অ্যাকাউন্ট অর ইজ ইট পোস্টেড ইন মাই কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে থাকে নমিনাল অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট তার মানে আমার সেলস ডে বুকে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি ক্রেডিট নোট ঠিক আছে হুইচ मींस খেয়াল করে দেখেন আপনি কিন্তু যখন ক্রেডিট নোটটা হলো তখন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি রিসিভেবল অ্যাকাউন্টে কিন্তু ঠিক রেকর্ড করছেন কিন্তু তাকে আপনি সেলস ডে বুকে আপনি রেকর্ড করতে ভুলে গেছেন এজ আ রেজাল্ট আপনার নমিনাল লেজার ই ব্যালেন্স আসেনি সো আপনাকে এই ক্রেডিট নোটের ট্রিটমেন্টটা রিটার্ন ইনভার্টেড ট্রিটমেন্টটা আপনার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে মিস হয়ে গেছে রিসিভেবল লেজার ইজ करेक्ट সো কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে তাকে কি করবেন ক্রেডিট করবেন বলে দেওয়ার পর খুব সহজ লাগবে বাট এখানে কয়েকটা এরিয়া আছে ক্রেডিট নোট বুঝতে হবে ক্যাস্টিং কি জিনিস বুঝতে হবে সেলস ডে বুকে আপনার মিস করে যাওয়ার ইমপ্যাক্ট কি সেলস ডে বুকে কোনো কিছু মিস করার ইমপ্যাক্ট মানে আমার রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে আমি মিস করেছি बहत्तर আর নাম্বার আই ঠিক আছে নাম্বার আই তে কি বলেছে আ চেক অফ 300 রিসিভ ফ্রম কাস্টমার এন্ড এন্টারড ইন দা কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এন্ড পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ডিসঅনারড বাই দা ব্যাংক ঠিক আছে বাট নো অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যাজ বিন মেড ইন দা কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট তার মানে কি আপনার চেক ডিসঅনারড হয়েছে আপনি কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দেন নি এন্ড ডিসঅনারড চেক যদি হয়ে থাকে আমার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে কোন জায়গা এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে ডেবিট দিকে ডেবিট সাইডে ডেবিট সাইড ভেরি গুড এটাই হচ্ছে এই কথা আমি ভাবছি আপনারা ক্রেডিট বলে ফেলবেন क्रेडिटेड ওলেই আমার ব্যালেন্স সিডি যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টের কারেক্টেড ব্যালেন্স এন্ড এই কারেক্টেড ব্যালেন্সটাই কিন্তু আমার হতে হবে যখন আমি কারেক্টেড ব্যালেন্স অফ লিস্ট অফ ব্যালেন্সেস করব বা রিসিভেবল লেজারের টোটাল ব্যালেন্সটাকে ঠিক করব সো রিসিভেবল টোটাল ব্যালেন্সটা কত ছিল 12802 ছিল ঠিক আছে এন্ড আমরা এখানে দেখেছি যে কিছু কিছু জায়গায় রিসিভেবলে আমরা অ্যাড করেছি ঠিক আছে এই অ্যাডগুলোকে আমরা এখানে রিসিভেবল লেজার কন্ট্রোল ব্যালেন্সের সাথে আমি অ্যাড করব আছে আর যেটা আমার সাবট্র্যাক্ট করা আছে এখানে আমি তাকে ধরে এনে সাবট্র্যাক্ট করব 
দেখেন প্রত্যেকটা সহজে আপনারা এখান থেকে পার পেতে পারবেন যদি আপনাদের বেসিক ঠিক থাকে আর যদি অঙ্ক করার অ্যাপ্রোচ ঠিক থাকে ওকে এটা এক্সামে আসবে এটা একটা জিনিস আপনারা ইয়ে হবে না আচ্ছা আরেকটা ইয়ে করে আমি আপনাদের একটা ব্রেক দেব একটা এমসি গ্রুপ করা আছে আপনারা কি আমার সাথে কি আছেন মানে বুঝতে পারছেন কি জিনিসটা জি স্যার বুঝতে পারছি জি স্যার মোটামুটি জি স্যার বুঝতে পারছি মোটামুটি ওয়ার্ডটা এলার্ন নি ঠিক আছে বলেন না হয় মানে 100 অর 0 ওকে তাহলে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি যেটা না করলে না এখানে একটা এমসি কিউ আছে এটা এক্সাম এর সাথে কিছুটা রিলেভেন্ট এই এমসি কিউ গুলো ইন্টারঅ্যাকটিভ কোশ্চেন 2 পেজ নাম্বার হচ্ছে 133 ঠিক আছে আমরা 133 টা করি এখানে যেটা আছে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট লেখা আছে ঠিক আছে দ্য টোটাল অফ দ্য ব্যালেন্সেস ইন আ কোম্পানি ইজ রিসিভেবল লেজার ইজ 800 টাকা মোর দ্যান দ্য ডেবিট ব্যালেন্স অন ইটস রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে তার মানে আমার রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স যেটা আছে সেটা আমার 800 টাকা বেশি ঠিক আছে এটা এই জায়গাতে নিয়ে আসি उंटेड ठीक कम शो कर রিসিভেবল কন্ট্রোল লেজার হচ্ছে লেস আর রিসিভেবল লেজার হবে মোর এখন এই এটাই কি আমার आंसर না চিন্তা করে বলেন জি স্যার এটাই आंसर দিস ইজ দি आंसर ঠিক আছে সহজ হয়ে গেল বাট আমি বাকিগুলো আপনাদের সাথে আমি স্টাডি করতে যাচ্ছি ঠিক আছে স্যার এটা লাস্টে বলা লাগতো আপনার এখন আপনারা আর ফোকাস করবেন না দ্যাটস দা প্রবলেম এবার হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট টোটালিং 800 হ্যাজ বিন অমিটেড ফ্রম দা নমিনাল লেজার ঠিক আছে बेसि তাইলে আমার রিসিভেবল লেজারে আমরা কিন্তু বলতেছি যে রিসিভেবল লেজারে আমার বেশি আছে নট রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে বেশি আছে সো এই জায়গাতে রিসিভেবল লেজারে সাথে এটা মিসম্যাচ হয়ে যাবে ওকে হবে না রিসিভেবল লেজারে তো কোনো ইমপ্যাক্ট নাই মিসম্যাচ থেকে যাচ্ছে আমার রিসিভেবল আমি দেখেন অঙ্কতে বলছি রিসিভেবল কন্ট্রোল লেজারের ব্যালেন্স আমার কম আছে 800 টাকা বা আমার রিসিভেবল লেজারে রিসিভেবল লেজারের ব্যালেন্স আমার 800 টাকা বেশি আছে সো আজকে যদি আমার ক্যাশ ডিসকাউন্ট আমি যদি রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টে बुझे receivable ledger account with a credit balance of 800 taka mane or 800 taka hocche or credit side has been treated as a debit balance in the list of balances bujhen apnake jodi credit er balance jodi apni debit e jodi show koren tahole apnar ki hobe 1600 taka 1600 taka fantastic thik ache 1600 taka impact er 
ठीक हतो ভাই ক্লাস শেষ নাকি ব্রেক ব্রেক চলতে সময় ব্রেক চলতে মনে হয় ব্রেক কত মিনিট 15 ভাই কয়টা ক্লাস শুরু হবে এ পাঁচটা ক্লাস শুরু হবে পাঁচটা জল ভাই হ্যালো পাঁচটায় ক্লাস শুরু হবে ভাই ক্লাস পাঁচটা স্টার্ট হবে পাঁচটা 15 মিনিটের ব্রেক জল ভাই বলছিলাম কি হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ বলেন মানে আমার কথা বলে শোনা যায় কিনা এটা আমি নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে একটু কথা বললাম আজকে শোনা যায় শোনা যায় थैंक यू ভাই দেরি করলাম না
Okay, so starting off. First and foremost, bank reconciliation ta, amma cha shule puri, or our objective, jinish ta shule ki. First of all, agay apna theke janta hobe, je bank account, ar arikta hote cha amader bank statement jeta. Yes sir, jeta amader physical statement bank theka pay thaki. Okay, so anything and everything, amma jeta jani je bank account hote cha amader asset account. Asset account is shop show our debit balance which again increase our credit balance which our decrease. Okay, so any cash deposit to the other way, Thakish, it on the debit side of the other no cash payment with Thakish, it a reflection on the pay Thaki credit side. On the other hand, Amajita bank statement with Thaki bank statement with a particular bin. Or on Amijokon Amar Hishapta put the same with the same asset and our liability perspective take it. This bank who can do that perspective take a shop to the shop observe for it. So, we have a different picture. Right, a mirror image ashi. First and foremost, after bank statement is open up the Tata Java the way, she taking the reflected hobby of her credit side ashi. Okay, our bank thing is open up the Tata withdraw could win, she had a reflection as well of her bank statement and debit side. So, I have an after the actor confusion with the party. She after a challenge, Tata Java the Matro, after to the debit by her bank account. The lacano like, bank statement is taken a credit side ashi. The reason is. Bank that is your entity. She is on upper caste to deposit by she take a liability. He shall record for it. So, as an as a liability or as any liability, check on entity that with the liability record for it or credit side. Okay, upper up the job on bank take a withdrawal good way. When it up a drop for any ashman, she doesn't think of her cash book when a cash book or bank account. The reflection of her side credit side of it. Current upper even asset to make us. But on the other hand. আপনি যখন উইথড্র করছেন ব্যাংক কিন্তু তার অ্যাকাউন্টে বা তার স্টেটমেন্টে ঠিক আছে তার স্টেটমেন্টে থেকে ডেবিট সাইডে রিফ্লেক্ট করে কারণ আপনি যখন টাকা উইথড্র করছেন তখন তার লায়াবিলিটি কমে যাচ্ছে অ্যাজ আ রেজাল্ট একটা ব্যাংক স্টেটমেন্টে এনি কাইন্ড অফ ডিপোজিটস আর রিফ্লেক্টেড অন দা ক্রেডিট সাইড এন্ড এনি কাইন্ড অফ ঠিক আছে এনি কাইন্ড অফ আপনার উইথড্রলস আর রিফ্লেক্টেড অন দা ডেবিট সাইড ওকে আর যেটা কিনা হচ্ছে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কথা আমি আপনাকে বলছি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেটা হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন বা যেটা আমার নমিনাল লেজার যেটা ঠিক আছে বা আমরা এটাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না বলে এখন থেকে এটাকে আমরা ক্যাশ বুক বলবো সো ক্যাশ বুকের মধ্যে এনি ডিপোজিটস আর রিফ্লেক্টেড অন দা ডেবিট সাইড বিকজ দিস ইজ योर অ্যাসেট এন্ড এনি উইথড্রলস আর রিফ্লেক্টেড অন योर ক্রেডিট সাইড which is the mirror image of what we see in our bank statement ঠিক আছে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে মুখ্য জিনিস এটা জানলে তারপর আমরা এদের গ্যাপগুলা কেন হয় কি হয় সেই জিনিসগুলো তো আমরা জেতে পারবো নাম্বার 1 ইজ দিস নাম্বার 2 এখন কথা হচ্ছে আমাদেরকে যদি ক্যাশ বুকের যে ব্যালেন্সটা আমার থাকছে সেই ব্যালেন্সটাই কি আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স হওয়া উচিত না ধরে নেই যে আমার এই ব্যাংকে আমার কোনো আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাশ অ্যাকাউন্ট বলে কিছু নাই আমি যেটা করছি আমার নমিনাল লেজার হচ্ছে ক্যাশ এট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে উইচ ইজ দা সেম অ্যাজ আমার ক্যাশ বুক অ্যাকাউন্ট আর কি ওকে সো ক্যাশ বুকে যদি আজকে আমার ডেবিট ব্যালেন্স 100 টাকা থাকে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টে কি ডেবিট ব্যালেন্স 100 টাকার কথা না that is the objective and that should have been the case but kichu kichu cases eta apnader ekta bolchi je apnar bank statement er balance ar amar cash book er balance mismatch hoye thake thik ache so ekhon amader main objective ta hocche mismatch gula ke niye discuss kora and individual mismatch gular rectification gula ke niye amra alap korbo and eto amra alap korbo je kon rectification ashole kothay hoy karon je error gula ke niye amra kotha bolbo sob error kintu apnar je bank statement e hobe ta na 
সব এনার্জি আপনার ক্যাশ বুকে আপনার মানে অ্যাডজাস্ট করতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু তা না ঠিক আছে আবার সব কেস যে আমরা খালি এরর নিয়ে কথা বলবো ব্যাপারটা কিন্তু তা না আমি একটা কথা বারবার হাইলাইট করবো যখন স্টাডিটা করবো যে আমরা কিন্তু এখানে রিকনসিলেশন করবো ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স আর ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স সো রিকনসাইল অ্যান্ড রেক্টিফিকেশন ইজ নট দ্য সেম থিং ঠিক আছে আর একটু আগে গেলে আপনার জিনিসটা বুঝতে পারবেন সো প্রথমত যদি আমরা যাই যে ব্যাংক রিকনসিলেশন আমরা কেন করি ঠিক আছে ব্যাংক রিকনসিলেশনটা প্রথম কথা হচ্ছে করার দরকার হয় কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমি ব্যাংক বা আপনারা হচ্ছেন গিয়ে বিজনেস আপনারা ক্যাশ বুক রেকর্ড করেন আর আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আপনার ডিপোজিট অ্যান্ড উইথড্রল গুলাকে রেকর্ড করি সো আমাদের এরার্স হতে পারে সো যখন এরার্স হবে আপনার ব্যাংকের বা ক্যাশ বুক রেকর্ডিং এ তখন আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আর আপনার ক্যাশ বুক কখনো রিকনসাইল করবে না ওকে তারপর অমিশন হতে পারে দেখা গেল যে আপনি ব্যাংকে কিছু রেকর্ড করতে ভুল করলেন বা দেখা গেল কি যে আপনার ক্যাশ অ্যাকাউন্টে আপনি ভুল করলেন সো এই ভুলগুলা যখন হবে বোথ সাইড তখন আমরা এটাকে আমরা কি বলবো रिफ्लेक्शन मेन रेयरलि रेक्टिफिकेशनजस्टमेंट दिए डिटार সেটাকে আমার যদি मंथলি করতে হয় তাহলে আমাকে ব্যাংক রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট নিয়ে এটা ইমিডিয়েটলি এটাকে আমাদের রিকনসাইল করে একটা ফাইনাল ব্যালেন্স আমাকে আসতে হবে ঠিক আছে এই এখন আমি আপনাদের কাছে যাব আমি পুরো স্ট্রাকচারটা বা স্টাডিটাকে আমি আমি নিজের মতো করে এটাকে আমি মানে ম্যানেজ করেছি রিকনসিলেশন বা এই যে যেটা আছে বিকজ আমাদের एग्जामে আসলে এভাবেই আসে আপনাকে জিনিসটা জানতে হবে না জানলে আপনি এটা কোনো ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন না ঠিক আছে তারপর বুকিশ সামগুলা তে আমি যাব So reasons for difference between cash book balance and bank statement balance. So, amra jani je ekhane gap thake. So, kano gap thake? Gap gula ni amra alag korbo. Thik ache. Number one hoy chhe uncredited item. Thik ache. Ek tu aage jeta bolle chhe. Jama timing differences er karone, amar cash book balance or bank statement balance mismatch thake. Number one is uncredited item, which means, aske apni apar uh, jeta yeh hoye chhe. Je kono dekha galu je kono account e apna ke kono customer apna ke taka diye chhe. बैलेंस ঠিক আছে ক্যাশ বুকে কোনো রেক্টিফিকেশন দরকার আছে নো স্যার নো স্যার গুড তাহলে আপনাকে যখন আপনি রিকনসিলেশন করবেন আপনার রিকনসিলেশন তো ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স বেশি থাকবে 
আর আপনার ব্যাংকে যেহেতু এটা আনক্রেডিটেড আনক্রেডিটেড মানে কি এই চেকটা এখন আপনি ব্যাংকে জমা দেননি ঠিক আছে জমা দেননি বা এই চেকটা নিয়ে আপনি এখনো ব্যাংকে জমা দিয়েছেন কিন্তু ব্যাংক এখনো এটাকে আপনার চেক ক্লিয়ার করে অ্যাজ আ রেজাল্ট ইয়োর ক্রেডিট সাইড অফ ইয়োর ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইজ আন্ডারস্টেটেড ঠিক আছে সো এখন যদি আমি আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স আর ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স যদি নিয়ে আমি বসি আমি অলওয়েজ আমি দেখবো যে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কম আমার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স বেশি बुजेंसुक আবার ওইদিকে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স আছে সো আমার ব্যালেন্সটা বেশি কোথায় ক্যাশ বুকে কারণ ক্যাশ বুক ইজ আপডেটেড ঠিক আছে ক্যাশ বুকে ডিপোজিটের রিফ্লেকশন আছে বাট ব্যাংক স্টেটমেন্টে এখন রিফ্লেকশন নেই সো হোয়াট আই এম ডুইং হিয়ার ইজ রিকনসিলিয়েশন আমি যখন ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থেকে যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সে যাব ঠিক আছে আমি রিকনসাইল করতেছি দা ওয়ার্ড ইজ রিকনসিলিয়েশন নট রেকটিফিকেশন ঠিক আছে আমি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থেকে যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাব তখন কি আমি অ্যাড করব না সাবট্র্যাক্ট করব আনক্রেডিটেড আইটেম চিন্তা করে বলেন স্যার সাবট্র্যাক্ট করব সাবট্র্যাক্ট করব সাবট্র্যাক্ট করব স্যার ভেরি গুড এই যে দিস ইজ কনসেপ্ট ঠিক আছে দিস ইজ কনসেপ্ট এই জোর করে কেউ এখানে যদি মুখস্থ করেন তাহলে খবর আছে মানে এটা পাস করতে কষ্ট হবে আবার যদি বলি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স থেকে আপনি যদি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সে আসতে যান আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স হচ্ছে কম কিন্তু ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স হচ্ছে বেশি এখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যদি ক্যাশ বুক আসতে চান তখন আনক্রেডিটেড আইটেমটা আপনি কি করবেন অ্যাড করব তখন অ্যাড করব অ্যাড করব ভেরি গুড দিস ইজ দ্য থিং সো অনেকে মনে করে যে আনক্রেডিটেড আইটেম পাওয়া মাত্রই তাকে আমি অ্যাড করব আর পরেরটা যেটা আনক্লিয়ার চেক আনপ্রেজেন্টেড চেক সেটা পাওয়া মাত্রই আমি তাকে ডিডাক্ট করব আসলে ব্যাপারটা তা না ইট অল ডিপেন্ডস অন যে আপনি কি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থেকে স্টার্ট করে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স আসছেন নাকি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স থেকে আপনি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স আসছেন আমি লাস্টে একটা ফর্মুলা এত কিছু বলার পর আপনাদের একটা ফর্মুলা দিয়ে আমি শেষ করব আজকে ক্লাসটা তাহলে দেখবেন এগুলা এটা কখনো ভুল হবে না ঠিক আছে বাট এটা কনসেপ্ট এভাবে আপনাদের শিখতে হবে সো আনক্রেডিটেড আইটেম কি ক্লিয়ার স্যার ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল জানতে হবে যে কোথায় এটা রিফ্লেকশন আসে কোথায় এটা রিফ্লেকশন নাই আর যদি রিকনসাইল করতে হয় মানে আইদার ওয়েজ আপনারা জানতে হবে যে কিভাবে রিকনসাইল করবেন আনক্রেডিটেড আইটেম নাম্বার 2 আনপ্রেজেন্টেড চেক আনপ্রেজেন্টেড চেকটা কি আনপ্রেজেন্টেড উল্টা এখানে হচ্ছে আপনি চেক ইস্যু করেছেন যে আজকে আপনি একটা চেক পেমেন্ট করেছেন আজকে আপনার কোনো সাপ্লায়ারের জন্য কিন্তু সাপ্লায়ার এখনো চেকটা নিয়ে ব্যাংকে জমা দেয়নি আর সে যদি ব্যাংকে জমা না দেয় তাহলে খেয়াল করে দেখেন তো আপনার ক্যাশ বুকের যে ব্যালেন্সটা আছে সেটা কি সেটা আপডেটেড তাহলে সেটা আপডেটেড না আগে বলেন সেটা আপডেটেড না এটা ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স ইজ আল আপডেটেড ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স আপডেট আপডেটেড ক্যাশ বুকের টা আপডেট ব্যাংক বুকের টা আপডেট না यस সো আপনি যখন চেক ইস্যু করছেন ঠিক আছে আপনি যখন চেক বুক ইস্যু করছেন আপনার ক্যাশ বুকে অলরেডি সেটা ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এন্ড এই ক্রেডিটটা আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টে কি হওয়া উচিত ছিল ক্রেডিট হওয়া উচিত ছিল না ডেবিট হওয়া উচিত ডেবিট হওয়া উচিত ছিল ডেবিট হওয়া উচিত ছিল আমি আবার বলি ক্যাশ বুকে যেটা ডেবিট ব্যাংক স্টেটমেন্টে সেটা ক্রেডিট মানে আপনি যখন চেক পাচ্ছেন টাকা পাচ্ছেন সেটা ব্যাংক স্টেটমেন্টে ক্রেডিট হয়ে আসবে ब्यालेंसडेटेड ঠিক আছে অন দি अदर হ্যান্ড আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টটা যখন আমি টান দিয়ে নিয়ে আসব আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টটা এখনো কিন্তু সে ডেবিট হয়নি অ্যাজ আ রেজাল্ট আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কি আছে বেশি আছে বেশি আছে এবার আমি আপনাকে বলি ঠিক আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन ঠিক আছে আজকে যদি আমি এখন ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন করি আমি ক্যাশ বুক থেকে যদি আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সে নিতে চাই আমি আনপ্রেজেন্টেড চেক কি আমি অ্যাড করব না ডিডাক্ট করব স্যার অ্যাড করব অ্যাড করব ভেরি গুড কম থেকে বেশিতে যাচ্ছেন অ্যাড করবেন ঠিক আছে অন দি अदर হ্যান্ড আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স যেটা কিনা আপনার বেশি আছে কারণ এখনো তার ডেবিটটা আপনার রিফ্লেকশনে আসেনি সো যখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যখন আপনি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সে আসবেন তখন আনপ্রেজেন্টেড চেক কি করবেন ডিডাক্ট করব লেস দ্যাটস 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 এই যে দেখেন আপনারা আজকে বেসিকটা শিখে গেলেন 
যে মানুষ পড়ে কি এই আনক্রেডিটেড আইটেম যেটাকে আমি বলি ইউজুয়ালি ব্যাংক ক্লোজমেন্ট আর আনপ্রেজেন্টেড চেক এই দুটো জিনিসকে মানুষ কি অ্যাড করবে না সাবট্রাক করবে না ক্যাশ বুক দিয়ে শুরু করবে না ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে শুরু করবে আসলে আপনি চাইলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে শুরু করে ক্যাশ ব্যালেন্স আসতে পারেন বা ক্যাশ থেকে শুরু করে আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স আসতে পারেন যদি আপনি এই জিনিসটা ভালো করে জানেন যে আনপ্রেজেন্টেড চেক আর ইয়ে ট্রিটমেন্টটা কি ওকে আমরা অঙ্ক করব আর কি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে জিনিসটাকে আমরা জানি নাম্বার 3 হচ্ছে স্ট্যান্ডিং অর্ডার জুয়েল মিউট করেন নাম্বার 3 হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডিং অর্ডার স্ট্যান্ডিং অর্ডার হচ্ছে যে দিস মানে দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানি টাইম টু টাইম দেখা যায় যে সে তার অনলাইন অ্যাকাউন্ট ইউজ করে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে সে মাল্টিপল লোকের কাছে টাকা পাঠায় দেয় আচ্ছা আরো সহজ করে বলি স্ট্যান্ডিং অর্ডার কিন্তু হচ্ছে আপনার মান্থ এন্ডে 25 তারিখে যে আপনার স্যালারি অ্যাকাউন্টে যে স্যালারিটা যায় সেটা আজকে বলা হয় ইউজুয়ালি স্ট্যান্ডিং অর্ডার মানে ডাইরেক্ট পেমেন্ট রেগুলার পেমেন্ট ঠিক আছে কিছু কিছু পেমেন্ট থাকে না আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল আপনার স্টাফের পেমেন্ট আপনার মানে রেন্টাল বিল এই বিলগুলা যখন আমরা ইউজুয়ালি পেমেন্ট করি এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে ওই ইন্ডিভিজুয়ালের অ্যাকাউন্টে আপনার অ্যামাউন্টটা চলে যায় অ্যান্ড এটাকে এসআই সেট করা থাকে এসআই হচ্ছে স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে আপনি আজকে বসে আপনার সামনের পিরিয়ডগুলোতে কিভাবে আপনার পেমেন্ট হবে সেই পেমেন্টের ইনস্ট্রাকশন যখন আপনি দিয়ে রাখবেন অ্যান্ড কোম্পানি আপনার পারমিশন ছাড়া মানে ব্যাংক আপনার পারমিশন ছাড়া সে পেমেন্ট করে দিবে তার বিভিন্ন এন্টিটি বা ইন্ডিভিজুয়ালের কাছে ঠিক আছে অ্যান্ড এই পেমেন্টগুলো হচ্ছে ইউজুয়ালি রেগুলার নেচারে ইলেকট্রিসিটি বিল স্টাফ বিল স্টাফ পেমেন্ট ওকে সো স্ট্যান্ডিং অর্ডার যখন হয় খেয়াল করে দেখেন এখন আগে বুঝলেন স্ট্যান্ডিং অর্ডারটা কি এখন জানবেন স্ট্যান্ডিং অর্ডার ইম্প্যাক্ট কি স্ট্যান্ডিং অর্ডারটা যখন হয় এটার ইম্প্যাক্টটা কি আমার ক্যাশ বুকে আসে না ব্যাংক স্টেটমেন্টে আসে চিন্তা করে বলেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্ট ভেরি গুড একদম স্পট অন সো আমরা যখন আজকে স্ট্যান্ডিং অর্ডার নিয়ে স্টাডি করব ঠিক আছে আমরা যখন দেখব যে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স আর ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স মিসম্যাচ হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সকে আপডেট করতে হবে সো স্ট্যান্ডিং অর্ডার হচ্ছে ইউজুয়ালি আমার পেমেন্ট সো পেমেন্ট হলে সেটা আমি আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে কোথায় পাবো ডেবিট অর ক্রেডিট সাইড ডেবিট ডেবিট সো ডেবিট সাইড থেকে আমি আমার স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশনের যে পেমেন্ট খোলা হয়েছে সেটাকে এনে আমি আমার ক্যাশ বুকে কোথায় রেকর্ড করব ক্রেডিট ক্রেডিট অন পয়েন্ট ঠিক আছে এই তো এখন আস্তে আস্তে আপনারা আসছেন মানে এই জিনিসগুলো যখন ধরো হয়ে যাবে এই অঙ্ক যত আপনাদেরকে টুইস্ট করুক না কেন আপনাদেরকে কোনো কিছুতে কোনো সমস্যা হবে না আর ডাইরেক্ট ডেবিট হচ্ছে দিস ইজ দা সেম থিং এটাও আপনার পেমেন্ট ঠিক আছে বাট এই পেমেন্টটা অনলাইনে পেমেন্ট হয় আপনার অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার হয় ঠিক আছে বাট এই পেমেন্টটা রেগুলার নেচারের না রেগুলার নেচার হচ্ছে স্টাফ পেমেন্ট ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট অপারেটিং এক্সপেন্সেস এটা কিন্তু ডাইরেক্ট ডেবিট হচ্ছে আমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকজনের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিলাম তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে টাকাটা আমি পাঠালাম এটা কিন্তু আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে ইমিডিয়েটলি রিফ্লেক্ট হচ্ছে কিন্তু যে আমার অ্যাকাউন্টেন্ট যে ক্যাশ বুক নিয়ে কাজ করে সে কিন্তু জানলো না ঠিক আছে সে ওয়েট করবে মাস শেষে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আসবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখে সে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ডেবিট সাইডে সে দেখবে যেরকম একটা ডাইরেক্ট ডেবিট হয়েছে দুই অ্যামাউন্টটাকে তুলে নিয়ে ডিটেলসটাকে তুলে নিয়ে এসে সে ক্যাশ বুকে কি করবে ক্রেডিট সাইডে ক্রেডিট করবে ঠিক আছে একদম সলিড দিস ইজ দা থিং এই স্ট্যান্ডিং অর্ডার কি ডাইরেক্ট ডেবিট কি কেউ কি কোনো কারো কোনো কনফিউশন আছে নো স্যার গুড নাম্বার 5 ইজ ব্যাংক চার্জেস ঠিক আছে ব্যাংক চার্জেস হচ্ছে আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ করার জন্য ব্যাংক আপনাকে হাফলি অর কোয়ার্টারলি বা অ্যানুয়ালি কিছু কিছু চার্জ আপনার আপনার উপর ইমপোজ করবে ঠিক আছে যেমন অ্যাকাউন্ট মেইনটেনেন্স চার্জ হচ্ছে আমাদের জন্য এখন 300 টাকা হবে 300 টাকা প্লাস ব্যাংক সো এই টাকাটা যখন আপনার হাফলি আসবে তখন ব্যাংকরা করে কি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে এই চার্জ কেটে নেয় সো ব্যাংক যখন আপনার কাছ থেকে চার্জ কাটবে এটা আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টে কি ডেবিটে থাকবে না ক্রেডিটে থাকবে ডেবিটে থাকবে ভেরি গুড ভেরি গুড সো যেটা আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক চার্জ আসলে আপনার জন্য কি নেচার ব্যাংক চার্জ ইজ এন এক্সপেন্স এন এক্সপেন্স হলে কি হচ্ছে আপনি এটাকে আপনার ক্যাশ আপনার একটু কমে যাচ্ছে সো আপনি যখন ক্যাশ বুক নিয়ে বসবেন ক্যাশ বুক কে আপডেট করবে তখন তাকে ক্যাশ বুক এর ক্রেডিট সাইডে দিতে হবে ক্রেডিট সাইডে দিতে হবে ঠিক আছে এখন আমি বলি আর একটা জিনিস হচ্ছে ডিসঅনার চেক যেটা আমরা আজকে অলরেডি স্টাডি করেছি ডিসঅনার
কিন্তু চেকটা যখন ব্যাংকে যাচ্ছে ব্যাংকে যাওয়ার পর যখন দেখা যাচ্ছে যে উইক পার্টিকুলার কাস্টমার অ্যাকাউন্টে অ্যাডিকুয়েট ফান্ড নেই তখন সে কি করবে আপনাকে ডিসঅনার্ড হিসাবে এটাকে ইয়ে করবে মার্ক করবে সো তখনই আপনি যে আপনার ইয়ে নেবেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট নেবেন ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কিন্তু কম দেখাবে কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড আপনাকে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স আপনাকে বেশি দেখাবে কারণ আপনি তো এখনো জানেন না যে আপনার এই চেকটা ডিসঅনার্ড হলো সো চেক যখন ডিসঅনার্ড হয় তাহলে আমার এখানে কারেক্ট কি ব্যাংক স্টেটমেন্ট নাকি কারেক্ট হচ্ছে আমার ক্যাশ বুক চলবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট কারেক্ট সো ওয়্যার ইজ দি রেক্টিফিকেশন রিকোয়ার্ড এন্ড ইন হুইচ সাইড ডিসঅনার্ড চেক ক্যাশ বুকে গুড ক্যাশ বুকে আপডেট দরকার এন্ড ক্যাশ বুকে আপডেট করতে গেলে এই ডিসঅনার্ড চেকের জন্য আমি কি ডেবিট না ক্রেডিট করব টেল মি स्टेटमेंट जो देखे थी আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে কোন সাইডে এর রিফ্লেকশন আসছে ক্রেডিট ট্রান্সফার এন্ড ডাইরেক্ট ক্রেডিট ব্যাংক স্টেটমেন্ট সাইডে ক্রেডিট সাইডে আসছে ভেরি গুড আর আমার ক্যাশ বুকে যদি আমি আজকে বলি যে আমার ক্যাশ বুকে তো এটা এখনো রেকর্ড কিপিং হয়নি সো ক্রেডিট ট্রান্সফার এন্ড ডাইরেক্ট ক্রেডিটের যে अमाउंट গুলো আছে এন্ড ডিটেইল গুলো সেটা আমি আমার ক্যাশ বুকে কোথায় রেকর্ড করব ডেবিট সাইডে ঠিক আছে আপনারা কি আসলে ভালোভাবে বুঝতেছেন নাকি কোনো মানে ই আছে কোনো উইকনেস থাকলে বা কোনো শর্টকামিংস কোনো क्वेश्चन থাকলে আমাকে বলেন স্যার বুঝতেছি স্যার আচ্ছা সবাই যদি আমরা সার্ভারে আমরা সবাই যদি মিউটে থাকি আর সবাই ক্লিয়ারলি বুঝবো অনেকের এখান থেকে বাতাস আসছে এবং এই ক্লাসটা রেকর্ড হবে তো আমরা যখন রেকর্ডিং ক্লাসটা পড়ে পাবো ক্লিয়ারলি কিন্তু সবাই বুঝবো না আচ্ছা আপনারা ইয়ে করেন মানে হ্যান্ড রেজ করে বা আনমিউট করে আমাকে অ্যানসার দিবেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা নাম্বার 8 না আমি চাই আপনারা ইয়ে করেন এনগেজড হয়ে ঠিক আছে এটা আমার ভালো লাগে এন্ড এটা আপনাদের একজনের কনফিউশন কিন্তু 10 জনের কনফিউশন ক্লিয়ার করে ওকে আচ্ছা মুভিং অন ইন্টারেস্ট অ্যালাউড বাই দা ব্যাংক এটা হচ্ছে কি जस्ट একটু আগে যেটা দেখলাম যে আপনি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রাখার কারণে আপনাকে চার্জ ডিডাক্ট করে যেটা কিনা ব্যাংক স্টেটমেন্টে আপনি ডেবিট সাইডে পাবেন ঠিক আছে যেটা কিনা আমার ক্যাশ বুকে ক্রেডিট সাইডে রিফ্লেক্ট করতে হয় এন্ড অন দি अदर হ্যান্ড আপনি ব্যাংকে যে টাকা রাখছেন ব্যাংক আপনাকে কি করছে সার্ভিস টাইম টু টাইম আপনাকে কিছু ইন্টারেস্ট দিচ্ছে এন্ড দ্যাট পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট এটা আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টে কোথায় রেকর্ড হচ্ছে ক্রেডিট সাইডে গুড এন্ড সেটাকে যেহেতু আমার ইনকাম সো ব্যাংক ইন্টারেস্ট ইনকাম হচ্ছে আমার সব সময় ক্রেডিট হয় আর ক্যাশ হচ্ছে যে আমার ডেবিট হবে সো আমি ক্যাশ বুকে তাকে ডেবিট সাইডে আপডেট করে রাখব ঠিক আছে এই তো গেল বেসিকস আচ্ছা ঠিক আছে বেসিকস এন্ড বেসিকস কালো মানে কিছু 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 শিখলাম না আমরা আমার অনেক জিনিস যেটা কিনা আসলে আমাদের লাগবে সামনে আপনারা টের পাবেন সেটা হচ্ছে ক্যাশ বুকে চিত্র আমি ইচ্ছা করে এটাকে পড়ে নিয়ে আসি যে ক্যাশ বুকে ডেবিট সাইড হচ্ছে সব সময় ইনক্রিজ আর ক্রেডিট সাইড হচ্ছে সব সময় আপনার ডিক্রিজ এন্ড অন দি अदर হ্যান্ড ব্যাংক স্টেটমেন্টে ডেবিট মানে হচ্ছে কমে যাওয়া আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স আর ক্রেডিট মানে হচ্ছে আপনার ব্যালেন্স ইনক্রিজ করা সো যেটা কিনা আমার ক্যাশ বুকে ক্রেডিট সেটা হচ্ছে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে ডেবিট আর যেটা কিনা আমার ক্যাশ বুকে ডেবিট সেটা হচ্ছে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে ক্রেডিট ঠিক আছে এইটাই এন্ড সেটা কেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ব্যাংকের পারসপেকটিভ হচ্ছে ব্যাংক তো একটা বিজনেস আপনি ডিপোজিট দিলে হচ্ছে ব্যাংকের জন্য একটা দায় লায়াবিলিটি এই জন্য ব্যাংক তার ক্রেডিট হিসেবে রাখে আপনি উইথড্র করলে তার লায়াবিলিটি কমে যায় এই জন্য সেটাকে ডেবিট করে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদেরকে যে দুটো কাজ করতে হয় এই কেসে আমাদেরকে ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট আমরা করব এখন চলে আসছে আমরা আপনাদেরকে রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট কি কিভাবে করে সো টু রিকনসাইল ব্যাংক স্টেটমেন্ট উইথ কারেক্টেড ক্যাশ বুক এটা আমাদের একটা কাজ আর এটা হচ্ছে টু রিকনসাইল ব্যাংক স্টেটমেন্ট উইথ আনএডজাস্টেড ক্যাশ বুক সো আপনাকে যদি রিকনসাইল করতে বলি কখনো ধরে নেবেন না যে আপনার ক্যাশ বুক যে কারেক্ট আছে আপনাকে অনেক সময় দেখা যাবে যে ক্যাশ বুক কারেক্ট নাই তাকে কারেক্ট করতে হবে পরে তারপর আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট রিকনসাইল করবেন আবার কিছু কিছু জিনিস থাকে যেটা হচ্ছে আমার আনএডজাস্টেড থাকে ক্যাশ বুক ঠিক আছে তার সাথে আর কি আপনি অ্যাডজাস্ট করায় ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে রিকনসাইল করবেন আনএডজাস্টেড মানে যেটা রং ব্যালেন্স আছে তার সাথেই আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সকে আপনি রিকনসাইল করবেন আমরা ইউজুয়ালি এই কাজটা করে থাকি যে ক্যাশ বুককে কারেক্ট করে দেন ক্যাশ বুকের সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্ট রিকনসাইল করুন এটাও একটা অ্যাপ্রোচ যে ক্যাশ বুক আপডেট নাই তারপর আমি তাকে ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে রিকনসাইল করব আমি দুটোই দেখাচ্ছি কারণ এক্সামে এই দুটো জিনিসই আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে টাইম টু টা
যে কোন কোন আইটেম এখানে বাদ পড়ে গেছে ক্যাশ বুকে আপডেট হয়নি ঠিক আছে তারপর আমরা কি করি ক্যাশ বুকটাকে আপডেট করি তাদেরকে দিয়ে আপডেট করি উইথ এনি অমিশনস এন্ড এরর্স মেড বাই দা কোম্পানি যেমন আপনার ক্রেডিট ট্রান্সফার আপনারা বলেছেন যে ক্রেডিট ট্রান্সফার হলে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে ক্রেডিট ব্যালেন্স থাকে কিন্তু সেই ব্যালেন্সটা তো আমার ক্যাশ বুকে নাই তাহলে ক্রেডিট ট্রান্সফার পেলে তাকে আমার ক্যাশ বুকে ডেবিট করব ব্যাংক ইন্টারেস্ট টাকা পেলাম ব্যাংকের থেকে সেটাকে আমি ক্যাশ বুকে ডেবিট করব আমার স্ট্যান্ডিং অর্ডার ডাইরেক্ট ডেবিট আমি পেমেন্ট করে দিলাম কিন্তু আমি জানি না ব্যাংক স্টেটমেন্টে রিফ্লেকশন আছে তখন আমি করব কি সেটাকে আমি আমার ক্যাশ বুকে ক্রেডিট সাইডে রিফ্লেক্ট করব ব্যাংক চার্জেস যেটা একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম যে ব্যাংক চার্জেস হচ্ছে আপনাকে ব্যাংক স্টেটমেন্টে ডেবিট সাইডে থাকে ইটস অ্যান এক্সপেন্স সেটা আমার ক্যাশ বুকে ক্রেডিট হিসাবে দেখাবো আর ডিজনার চেক হচ্ছে কি যে টাকাটা আমি অ্যাজিউম করেছি আমি পেয়েছি যেটাকে আগে আমি ডেবিট করেছি সেটাকে আমি এখন ক্যাশ বুকে ক্রেডিট করব সো এই জিনিসগুলোকে আমি আপডেট করার পর দেন আমি ব্যাংক রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার কারেক্টেড ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স দিয়ে আমি শুরু করে আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স আসতে পারি বা ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স দিয়ে আমি কারেক্টেড ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স আমি আসতে পারি কোনোটাই এখানে বাধা নেই সো এই দিস ইজ ওয়ান কেস আপনাদেরকে একটা ফরম্যাট দেখাচ্ছি আমি এখনো বলছি আপনাদেরকে আমি কোনো কিছুতে ডেপতে নেই আমি জাস্ট মানে ওয়াক থ্রু করছি জিনিসটা ওকে সো একটা ব্যাংক স্টেটমেন্টের চেহারা এইভাবে হয় ইউজুয়ালি যে কারেক্টেড ব্যালেন্স ইন হ্যান্ড অ্যাস পার ক্যাশ বুক যে যে ব্যালেন্সটাকে আমি কারেক্ট করে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আমি এখন এখান থেকে কিসে নিব আমি এখানে আমার মানে ব্যালেন্স অ্যাস পার ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আমি বের করবো সো দুটো ব্যালেন্স যখন আমার আমি যখন এই ব্যালেন্সটাকে নিয়ে এসে আমার ব্যালেন্সটা আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স পাবো তখন ধরে নিব যে আমার অঙ্কটা ঠিক হলো এগুলো কিন্তু ছোট ছোট সামা আসবে আপনাকে ঠিক আছে সো আমরা জানি যে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থেকে যদি শুরু করি খেয়াল করেন আপনারা আজকে যদি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থেকে শুরু করে আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সে যাই তাইলে আমার আনপ্রেজেন্টেড চেক কি হবে প্রথমত বলে রাখি আবার রিপিট করব ঠিক আছে রিপিটেশন করলে এটা ক্লিয়ার হবে যে ক্যাশ আনপ্রেজেন্টেড চেকের ইম্প্যাক্ট কি আনপ্রেজেন্টেড চেক যখন থাকে আনপ্রেজেন্টেড চেক হচ্ছে যেই চেক আপনি ইস্যু করেছেন তার মানে ক্যাশ বুকে আপডেটেড রাইট তার মানে ক্যাশ বুকে এটা অলরেডি আপনি কি করেছেন ক্রেডিট করেছেন তো ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কম আছে কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্টে কিন্তু এখনো সে রিফ্লেক্টেড নাই সো আপনার ক্যাশ বুক থেকে যখন আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টে রিকনসিলেশন করবেন আপনার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কি আছে কম আছে সো কম থেকে যখন আপনি বেশিতে যাবেন আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সে কিন্তু সে এখনো ডেবিট হয়নি সে চেক প্রেজেন্ট করেনি অ্যাজ আ রেজাল্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কি আছে বেশি আছে অ্যান্ড হোয়াট উই আর ডুইং হিয়ার ইজ রিকনসিলেশন নট রেক্টিফিকেশন সো ক্যাশ বুকের সাথে যখন আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স রিকনসিলেশন করবেন আপনার যেহেতু ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কম আছে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স বেশি আছে সো হোয়াট ইজ দি ট্রিটমেন্ট অফ আনপ্রেজেন্টেড চেক क्लियर अच्छा <laughs> रिकनसाइल कर আপনার ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স যেহেতু বেশি এন্ড ইউ আর রিকনসাইলিং ইট টু ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স তখন এই ব্যালেন্সটাকে আপনি কি করবেন এই ডিপ্লেস করে দেব প্লেস করে দিবেন ভেরি ভেরি গুড ঠিক আছে দিস ইজ দা থিং আর রং ডেবিট বাই দা ব্যাংক ব্যাংক যদি আপনি ডেবিট করে ফেলে ব্যাংকের ডেবিটার ইমপ্যাক্ট হচ্ছে আপনাকে ইয়ে করে ফেলে মানে ব্যাংকের ব্যালেন্সটা আপনাকে কমিয়ে দেয় ঠিক আছে বাট ক্যাশ বুকে কোনো ইমপ্যাক্ট নাই তো তাকে আমরা লেস করে দেই রং ডেবিট ইজ লেস মানে ইজ ডিডাক্টেড আর হচ্ছে যে আপনার রং ক্রেডিট ইজ অ্যাডেড এটাতে আমরা পরে আবার আসব ঠিক আছে বাট মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আনপ্রেজেন্টেড চেকের ট্রিটমেন্ট আর আনপ্রেডিটেড আইটমেন্ট মানে আইটেমের ট্রিটমেন্ট যখন আমরা ব্যাংক রিকনসিলেশন করি সো এখানে যখন আমরা ক্যাশ বুক থেকে যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টে আসবো আনপ্রেজেন্টেড চেক হবে অ্যাডেড 
আর ব্যাংক ডিপোজিট হবে ডিডাক্টেড আর যদি আমরা আজকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে ক্যাশ বুক আসতাম তাহলে আনপ্রেজেন্টেড আইটেম হতো ডিডাক্টেড আর ব্যাংক ক্লোজমেন্ট হতো অ্যাডেড এটা কি ক্লিয়ার আপনারা কি বুঝতে মানে কারো কোনো কনফিউশন আছে ক্লিয়ার গুড ঠিক আছে এবার আমরা एग्जांपलে চলে যাব আপনাদেরকে এইভাবে ওয়াচ না করলে চ্যালেঞ্জ হবে এবার আপনাদের একটা ক্যাশ বুক দেখাচ্ছি ঠিক আছে ফার্স্ট एग्जांपल আমার ক্যাশ বুক সো ক্যাশ বুকে আমার ডেবিট ব্যালেন্স গুলো আছে আমার ক্রেডিট ব্যালেন্স গুলো আছে আর অন দি अदर হ্যান্ড আমার একটা ব্যাংক স্টেটমেন্টের একটা পিকচার আছে এখন আমরা একটা একটা করে দেখব যে কোন আইটেম গুলো এখানে মিসিং আছে ঠিক আছে খেয়াল করে দেখেন জে ডব্লিউ লি ঠিক আছে ডিসেম্বর 3 আর হচ্ছে টি চং যে হচ্ছে ডিসেম্বর 10 এই দুটো জিনিস আমার এখানে কি হয়েছে ডেবিট হয়েছে ক্যাশ বুক সো যদি যেই জিনিস আমার ক্যাশ বুকে ডেবিট হয় দ্যাট শুড বি ক্রেডিটেড অন মাই ব্যাংক স্টেটমেন্ট তাহলে আমরা চেক করে দেখি ঠিক আছে ডিসেম্বর 3 তে আমার চেক ডিপোজিট আছে হ্যাঁ না আছে আমি সবগুলাই দেখাবো আর হচ্ছে যে আপনি ডিসেম্বর 10 এ এটা চেক ডিপোজিট করলো টি চং সেটা আমার এখানে আছে সো দিস ইজ দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিফ্লেকশন ঠিক আছে আবার ওইদিকে আমার ক্যাশ বুকের ক্রেডিট সাইডে যেটা আছে সেটা দেখতে হবে যে ডিসেম্বর 8 এ কে ওন যে আছে 1600 টাকা সেটা আমার ডিপোজিট হিসাবে আছে মানে উইথড্রল বুঝেন কিন্তু ক্যাশ বুকের ক্রেডিট ইজ ডেবিট অন মাই ব্যাংক স্টেটমেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে উইথড্রল বা পেমেন্ট সো সি ওন কে আমি সাপ্লায়ার আমি ওকে টাকা দিয়ে দিয়েছি 1600 টাকা আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে 1600 টাকা আছে তারপর ডিসেম্বর 20 এ আমি সি ওক কে আমি 700 টাকা পেমেন্ট করেছি দেখি আমার 700 টাকা কোথায় এই যে ডিসেম্বর 20 700 টাকা আছে আমার চেক এই হিসাবে আছে ক্লিয়ার কোনো চ্যালেঞ্জেস মানে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ডেবিট হচ্ছে যে আমার ক্যাশ বুকের ক্রেডিট আর ক্যাশ বুকের ডেবিট হচ্ছে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ক্রেডিট ওকে এইবার আমরা দেখব যেগুলো আসলে আমাদের আসে কি ঠিক আছে নাম্বার 1 আনক্রেডিটেড আইটেম আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যখনই আমাদেরকে কোনো কাস্টমার আমাদেরকে চেক ইস্যু করে ওই চেকটা নিয়ে সবার আগে আমরা রেকর্ড করি কোথায় ক্যাশ বুকের রেকর্ডে ডেবিট সাইডে ঠিক আছে সো ক্যাশ বুকে যদি ডেবিট সাইডে রেকর্ড করি এই চেকটাকে নিয়ে আমি ব্যাংকে ধরাবো সো ব্যাংক যদি আমাকে চেকটা অনার করে দেয় তাহলে সেটা আমি মানে ব্যাংক স্টেটমেন্টে কোথায় পাবো রিফ্লেকশন ক্রেডিট সাইডে ক্রেডিট সাইডে পাবো বাট আনফরচুনেটলি যে ডিসেম্বরের 30 তারিখে যে চেকটা আমি পেয়েছি সেই চেকটা আমি এখনো হয়তো ব্যাংকে ধরেনি বা ব্যাংকে ধরালো ব্যাংক এখনো ক্লিয়ার করেনি অ্যাজ আ রেজাল্ট আমি যখন এই 1400 টাকাটা আমি ক্রেডিট সাইডে খুঁজে আমি পেলাম না দ্যাট मींस না না নট আনপ্রেজেন্টেড দিস ইজ আনক্রেডিটেড আনক্রেডিটেড যখন চেক রিসিভ করবেন তখন হচ্ছে স্যার আবার একটু বলেন স্যার বুঝি क्लियर So as a result, it our credit side a item ta missing as. It is a good question. Yes sir. अच्छा. इटे ही होते हैं हमारे uncredited items. So जब ना मैं check receive करी, ठीक है जी. हमारे cash book के debit हुए, but अम्म यार कुनो bank के टाटा टा जमा दी नहीं. जमा दावा माने credit करी. शेटा का हमरा बोली uncredited item बा bank close में. ये word टा माथे रखते होंगे. And on the other hand, unpresented check, unpresented check की December 29 तारीख के अपनी bank के एक टा check दिए से. সো চেকটা যখন ইস্যু করেছেন আপনার ক্যাশ বুকে সে কি হলো ডেবিট হলো সরি মাই অ্যাপোলজিস ক্যাশ বুকে আপনার সে ক্রেডিট হলো লেস বলবেন না ডেবিট ক্রেডিট ওকে সো ক্যাশ বুকে সে আপনার ক্রেডিট হলো কিন্তু এই চেকটা নিয়ে এখনো ট্যাঙ্ক মানে मिस्टर ট্যাঙ্ক কিন্তু এখনো সে ব্যাংকে জমা দেন সো যদি ব্যাংকে জমা দিত সেটা উইথড্রল হতো বা আপনার এখান থেকে একটা চেক একটা পেমেন্ট হতো সো আমি দেখতেছি যে এই ডিসেম্বর 29 এর কোনো পেমেন্ট আমার ব্যাংক থেকে হয়নি তার মানে ট্যাঙ্ক টাকা চেকটা আমি ইস্যু করেছি ঠিকই কিন্তু সে এখনো ব্যাংক থেকে জমা দেয়নি সো যেই চেকটা আপনি আপনার সাপ্লায়ার কি ইস্যু করবেন আর সাপ্লায়ার যদি ব্যাংকে জমা না দেয় দ্যাটস দ্যাটস আ কেস অফ আনপ্রেজেন্টেড চেক আর যেই চেকটা আপনি পেয়েছেন কিন্তু এখনো ব্যাংকে জমা দেননি সেটা হচ্ছে আনক্রেডিটেড আইটেম বা ব্যাংক ক্লোজমেন্ট এতটুকু কি क्लियर না জি স্যার ওকে সো দেখেন আমরা জানি আনপ্রেজেন্টেড চেক এন্ড আমার আনক্রেডিটেড আইটেম কি করি আমরা যখন রিকনসাইল করি আমরা ক্যাশ বুক থেকে যখন ব্যাংক স্টেটমেন্টে আসি আমরা আনপ্রেজেন্টেড চেকে আমরা অ্যাড করি আর আনক্রেডিটেড আইটেমকে আমরা ডিডাক্ট করি এটা আপনাদেরকে মুখস্থ করতে হবে না এটা জানলে হবে প্লাস লাস্ট টাইম আপনাদেরকে একটা ফর্মুলা দেখাবো আজকে মনে হয় ছয়টায় ক্লাস শেষ হয়ে যাবে হয়তো পারবো না নেক্সট ক্লাসে একটা এক্সটেনশন হবে রেখে দেব জিনিসটা আচ্ছা এবার বাকি জিনিসগুলোকে দেখি আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে দেখব যে কিছু কিছু আইটেম আছে যেগুলো আমার ক্যাশ বুকে রিফ্লেক্টেড হয়নি কারণ এগুলা রিফ্লেকশন আসলে ব্যাংক স্টেটমেন্টেই আসে ক্যাশ বুকে আসে না নাম্বার 1 ইজ ব্য
সরি ব্যাংক চার্জেস হ্যাঁ ব্যাংক হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট মেইনটেনেন্সের জন্য সে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে রেখেছে সো ব্যাংক স্টেটমেন্টে সে ডেবিট হলো সো এই ডেবিটটা তো করেছে কবে ডিসেম্বর 11 তারিখে সো আমি ব্যাংক স্টেটমেন্ট হাতে পাচ্ছি ডিসেম্বর 31 তারিখে সো সে তার মধ্যে আমার ক্যাশ বুক যখন আমি प्रिपेयर করেছি আমার ক্যাশ বুকে এই চার্জের কোনো ইমপ্যাক্ট নাই থাকলে সেটা ক্যাশ বুকে কোথায় হতো ক্রেডিট ক্রেডিট হতো ঠিক আছে जिन <coughs> देखते ख्याल क्लियर আপনার ডিজনার চেক হিসেবে তাকে ডেবিট করে দিবে মানে নেট ইমপ্যাক্ট কিন্তু 2000 একবার ক্রেডিট একবার ডেবিট অনেকের একটা ভুল কনসেপ্ট আছে ডিজনার চেক মানে হচ্ছে আমার এখানে কিছুই আসবে না দিস ইজ নট দা কেস ডিজনার চেক কখনো যদি নাই আসতো তাহলে কেউ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখে বুঝতো না যে এখানে একটা চেক ডিজনার এর খেলা আছে ঠিক আছে সো এইজন্য ব্যাংক করে কি আগে চেকটা পাওয়া মাত্র আগে তাকে ক্রেডিট করে তারপর যখন দেখে অ্যাকাউন্টে টাকা থাকে না তখন তাকে ডিজনার চেক হিসেবে ক্রেডিট করে মানে ডেবিট করে দেয় ঠিক আছে স্যার হুম শারিয়ার স্যার চেক কি ক্লিয়ারেন্স দেয় কি মানে একটা দিনের সবগুলা চেক কি একসাথে ক্লোজিং আওয়ারে চেক ক্লিয়ারেন্স দেয় নাকি না চেক জমা দেওয়ার পরেই একটা ক্লিয়ারেন্স করে আচ্ছা রং পার্সেন্ট কে क्वेश्चन করছেন অনেক লম্বা আমি উত্তর দিতে পারি এতটুকু বলি যে কয়টা সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে যদি সেম ডে হাই ভ্যালু হয় সেম ডে মানে একই দিনে হাই ভ্যালু বড় অ্যামাউন্টের যদি চেক আপনি প্রেজেন্ট করেন ব্যাংকে দুইটার আগে যদি দেন ব্যাংক আপনাকে চেক ক্লিয়ার করে দিবে ঠিক আছে আর যদি চেক আপনি প্রেজেন্ট করেন বারডার পর যদি প্রেজেন্ট করেন যদি এটা এখন দুটো বানিয়ে ফেলেছে अमाउंट যদি কম থাকে যে রেগুলার ভ্যালু ঠিক আছে সেম ডে রেগুলার ভ্যালু যেটা তখন আপনাকে যেটা করে যে বারডার আগে হলে সে আপনাকে চেক ক্লিয়ার করে দিবে আর যদি বারডার পর হয় আর যদি রেগুলার ভ্যালু হয় তাহলে সেটাকে সে সেই দিনে করবে না সেটা সে পরের দিনে নিয়ে যাবে আপনার ঠিক আছে ক্লিয়ার কিনা আমাকে মানে বুঝে জিনিসটা দিস ইজ হাউ ইট গোস ব্যাংকিং এই জিনিসটা এইভাবে কাজ করে আমি বুঝতাম না সময় কাজ করতে করতে এখন এই আইডিয়াটা হয়েছে so same day high value আর এটা হচ্ছে যে আপনার same day regular value যদি আপনি time এর মধ্যে present করতে পারেন 12 টার মধ্যে তাহলে হবে clear আর না হলে ধরেন ওই regular value টা পরের দিন চলে যাবে আর same day high value হচ্ছে দুটা পর্যন্ত আপনার time থাকবে যদি ওর মধ্যে ধরতে পারেন তাহলে same day তো হবে আর না হলে ধরেন পরের দিন চলে যাবে regular value বলতে কত স্ল্যাব আছে ভাই হুম regular value হচ্ছে আপনার 5 লাখ ঠিক আছে ওই চালানের ব্যাট চালানের যে সব मैं 
তাই তো মানে দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স কাজ করে করে আপনারা শিখবেন ঠিক আছে সো আমি এখন যেটা করব ডিজনার চেক করছে আমি যেটা ক্যাশ বুকে আগে আমি ডেবিট করেছিলাম এই যে টি চং চেক করে তাই তো ডিসেম্বর 10 কিন্তু ডিসেম্বর 11 তে আমি টের পেলাম যে ওর অ্যাকাউন্টে সে টাকা নেই তাহলে তাকে ক্যাশ বুকে ক্রেডিট করতে হবে দিস ইজ ইট তাহলে আমার ক্যাশ বুকের এখন ক্লোজিং ব্যালেন্স কত 2870 ঠিক আছে এখন আমাকে বলেন এই 2870 এর সাথে কি আমি কি স্যাটিসফাইড হব আমার তো রিকনসাইল করতে হবে কারণ আমি ডিটেকটিভ পার্টিসি আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স 1570 আর আমার এখন ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স হচ্ছে 2870 এবার আমাকে বলেন কোনটা কারেক্ট ব্যালেন্স ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কারেক্ট না ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কারেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কারেক্ট কতটুকু কনফিডেন্টলি বলে ঠিক আছে ক্যাশ বুক ব্যালেন্স ইজ কারেক্ট বিকজ ক্যাশ বুকে যে জিনিসগুলো অমিটেড ছিল সেটাকে পরে আমি আপডেট করে ক্যাশ বুক পেনে আমি নিয়ে আসি এখন আমি যেটা করব যেটা নিয়ে অনেকের একটা রং কনসেপশন থাকে আমি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সটা আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সের সাথে আমি কি করব রিকনসিলিয়েশন করব ওয়ার্ডটা আমি আবার বলি আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সকে আমি কারেক্ট করতে যাচ্ছি না বিকজ আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলি এই স্টেটমেন্টটা দেখেন এই যে ব্যাংক স্টেটমেন্টের যে ব্যালেন্স আমরা দেখতেছি 1570 কোটি টাকা এখানে কিন্তু কোনো ইন্ডিকেশন নাই যে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে কোনো ভুল আছে তাহলে কি আমি বলতে পারি যে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স ইনকারেক্ট নো স্যার স্যার ওকে সো আমি যেটা করব তাহলে আপনাদের এখন এরপর क्वेश्चन আসবে যে ব্যাংক স্টেটমেন্টে তাহলে যদি এটা ইনকারেক্ট না হয় তাহলে আমার 2870 আর ব্যাংক স্টেটমেন্টে 1570 এই গ্যাপটা কেন হচ্ছে টেল মি এই গ্যাপটা কেন হচ্ছে क्यों कारणा এটা এমন না যে আপনার এটা ভুল হইছে যে ব্যাংক আপনাকে সে ভুল করে আপনি রেকটিফাই করেন এটা হচ্ছে ব্যাংক আপনি প্রেজেন্টই করেন না সো আমরা যদি ব্যাংকে যদি চেক প্রেজেন্ট না করি যে চেকটা ইস্যু করেছি তাহলে আমার সব সময় আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কম থাকবে আবার অন দি अदर হ্যান্ড সরি আমরা যখন ক্যাশ বুকে যে টাকাটা আসে সেই টাকাটা যদি আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টে ক্রেডিট না করি তাহলে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কম আসবে এই যে 1400 টাকা এই 1400 টাকা তো আমার ক্রেডিট সাইডে নাই অ্যাজ আ রেজাল্ট আমার এখানে 1570 আসছে On the other hand, ten eight ten eight jeta ka daashi. She ta ka da thamar debit side na hai. As a result, thamar bank statement er balance beshi aashi. So, ham ami jodi aashi apna ke bolli. Je eje cash book er je balance is bhi hajar shushu tu. Aur jodi kono indication na tha ke je thamar bank statement er balance is incorrect. Ta hale amna ki korbo, amna ke reconcile korbo. And reconcile ta hoy amar due to timing differences. So, ami ekhane kide shuru korbo. Correct balance in hand as per cash book bhi hajar shushu tu. Bhi hajar shushu tu hoche amar cash book er correct balance. ঠিক আছে আমি এখন থেকে আমি অঙ্কটা কিভাবে বুঝবো যে আমার ঠিক হবে যদি 1570 আমি পাই ব্যালেন্স ইন হ্যান্ড অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট তাহলে আমি কি করব আমরা আনপ্রেজেন্টেড চেককে আমি অ্যাড করব ঠিক আছে কেন আনপ্রেজেন্টেড চেককে আমি অ্যাড করব টেল মি এর মধ্যে পুরো বাড়িয়ে রাখা হচ্ছে ঠিক করে রাখা আনপ্রেজেন্টেড চেকের কাজ হচ্ছে ठीक নেক্সট ব্যাংক ক্লোজমেন্ট ব্যাংক ক্লোজমেন্টের কাজ কি ব্যাংক ক্লোজমেন্টের কাজ হচ্ছে আমার ডিপোজিট হয়েছে আমি ক্যাশ বুকে ডেবিট করেছি কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্টটা এখনো ক্রেডিট করিনি অ্যাজ আ রেজাল্ট আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কি হয়ে আছে কম হয়ে আছে 
शुरू कर আর ক্যাশ বুকে আসছেন তখন আনপ্রেজেন্টেড চেককে লেস করতেন আর ব্যাংক ডিপোজিটকে আপনি অ্যাড করতেন এবার আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস শেখাই দেব আজকে ঠিক আছে মানে আর শিখ দিলাম এবার যেটা আপনাদেরকে শেখা দরকার স্যার আমি একটু यस মামুন টেল মি স্যার আমি ইন্টারপ্রেট আনপ্রেজেন্টেড চেক এর একটু মানে অ্যাড হলো কেন একটু আবার যদি একটু শর্ট হয় আচ্ছা আনপ্রেজেন্টেড চেকটা অ্যাড হলো জি জি আমি এটা কনফিউজ ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট unpresented check ta actually ki eta ki bujhtesen kina ke amra bolbo je amra diye ki issue korchi acha ami jake dc shi ekono shosh kore diye chinta kore unpresented check jokhon check issue korechen eta cash book e kothay debit hocche apnar ami cash book e credit kortechi credit korben right so cash book er balance apnar kom ache ar ei check ta jodi ache clear hobo tale apnar eta ki hobo আপনার ইয়েতে ব্যাংক স্টেটমেন্টে কি আসতো কোন সাইডে আসতো ডেবিট সাইডে আসতো ডেবিট সাইডে ডেবিট সাইডে এসে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স কি হতো কমে যেত জি জি আচ্ছা এখন আপনি যখন ক্যাশ বুকের ব্যালেন্সের সাথে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কমা মানে রিকনসাইল করতেছেন আপনি যখন ক্যাশ বুক থেকে যখন আপনি ব্যাংকে যাচ্ছেন বুঝেন কিন্তু ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স কম ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স বেশি অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়নি এজ আ রেজাল্ট আপনি আনক্লিয়ার চেক কে অ্যাড করছেন যখন আপনি ক্যাশ বুক থেকে আসছেন আবার যদি উল্টাটা করেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যদি আপনি ক্যাশ বুকে আসেন ব্যাংক স্টেটমেন্টে তো এখন ব্যালেন্স আপনার কি বেশি হয়ে আছে কারণ ওটা থেকে তো আপনি ডেবিট করেন নি আনপ্রেজেন্টেড চেক কে রাইট আচ্ছা তার মানে এটা আমি যখন এই চেকটা ইস্যু করে দিচ্ছি মানে ওটা ব্যাংকে দাও মানে মানে ব্যাংকে ডিপোজিট হয়ে যাবে কিন্তু ক্লিয়ার হবে দুই দিন বা তিন দিন পরে মানে হতে হ্যাঁ সেটাই হতে পারে সেটার আগে আপনার কাট অফ ডেট চলে আসছে জি আপনি ফাইনাল স্টেটমেন্ট পেয়ে গেছেন সো এই জিনিসটা হচ্ছে আচ্ছা এবার আপনাদের একটা জিনিস না দেখালে না আপনাদেরকে দুটো ফর্মুলা শেখা দিব ঠিক আছে प्रथम আর বিএল যেটা ব্যাংক ক্লোজমেন্ট সেটাকে আমি ডিডাক্ট করব যখন ক্যাশ বুক থেকে আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাব আবার উল্টাটা যখন আমি বিএল থেকে যখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যখন আমি ক্যাশ বুকে যাব তখন আমি বিএল ইউসি ফর্মুলা ইউজ করব এই বিএল ইউসি ফর্মুলা হচ্ছে বিএলটাকে আমি অ্যাড করব ব্যাংক ক্লোজমেন্ট কে অ্যাড করব আর আনপ্রেজেন্টেড চেককে আমি ডিডাক্ট করব বুঝতে পারছেন আপনারা এটা একটু ক্লিয়ার করা লাগবে এটা স্যার একটু ক্লিয়ার করেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখি এই যে একটু আগে আমরা দেখলাম এটা फर्मुल मैं আপনি ক্যাশ বুক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টে আসতেছেন তখন আপনি ইউসিবিএল ইউজ করতেছেন ইউসিবিএল মানে আনপ্রেজেন্টেড চেক ইউসি ইউসিবিএল ইউসি হচ্ছে প্রথমটা যেটাকে আপনি অ্যাড করবেন আর বিএল যেটা ব্যাংক ক্লোজমেন্ট সেটাকে আপনি ডিডাক্ট করবেন ঠিক আছে উল্টাটা যখন আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে যখন আপনি ক্যাশ বুকে যাবেন তখন আপনি কি করবেন বিএল ইউসি ফর্মুলা ইউজ করবেন বিএল ইউসি হচ্ছে ব্যাংক ক্লোজমেন্ট কে তখন আপনি অ্যাড করবেন আর ইউসি কে মানে আনপ্রেজেন্টেড চেক কে তখন আপনি ডিডাক্ট করবেন মানে পরেরটাকে ডিডাক্ট করব প্রথমটা আমরা অ্যাড করব এতটুকু মনে রাখলে কি যে কোনো সময় আপনাকে কখন ওরকম স্ট্রাগল করতে হবে না কারণ এখনো অনেক স্টুডেন্ট এটা নিয়ে স্ট্রাগল করে প্রচুর পরিমাণে 
ঠিক আছে সো এই ফর্মুলা যদি রাখেন মানে একে তো বুঝে যেতে পারেন ভালো করে বাট एग्जाम আসলে সময় পাবেন না আপনাকে ইনস্ট্যান্ট এটাকে 2 মিনিট আপনাকে সলভ করতে হবে এই ডেটা গুলো দেওয়া থাকবে ঠিক আছে সো যখন আপনাদের ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থাকে আর আপনাদের ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স দাও আছে তখন আপনাদের যখন রিকনসাইল করতে হবে আপনি ক্যাশ বুক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টে গেলে ইউসিবিএল ফর্মুলায় চলে যাবে আনপ্রেজেন্টেড চেকে অ্যাড দিবেন আর বিএল কে আপনি লেস দিবেন ঠিক আছে অনেক সময় ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্সও থাকবে না তখন আপনি কি করবেন আপনি তখন ইউসিবিএল ফর্মুলা ইউজ করে মিলাই নিয়ে আসবেন জিনিসটা এই আচ্ছা মুভিং অন একদম লাস্ট পার্টে আছি পাঁচটা ছয়টার দিকে আমরা ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে এখানে ঠিক আছে আমি एग्জ্যাক্ট ছয়টা ক্লোজ করব আচ্ছা এবার হচ্ছে টু রিকনসাইল ব্যাংক স্টেটমেন্ট উইথ দি আনএডজাস্টেড ক্যাশ বুক এটা একটা ইউজুয়ালি এখন আমাদের ওভাবে আসে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে ক্যাশ বুকটা আমার আনএডজাস্টেড থাকা অবস্থা আমি তাকে রিকনসাইলেশন করব মানে একটা ব্যাংক রিকনসাইলেশন স্টেটমেন্টে আমার সব কিছু চলে আসছে খেয়াল করেন এটা তো আমরা আগে করিনি এটা एग्जाम ইউজুয়ালি হয় না বাট যদি আসে সো আমি ব্যালেন্স অ্যাজ পার ক্যাশ বুক নিয়ে আমি ক্রেডিট ট্রান্সফার অ্যাড করব ব্যাংক ইন্টারেস্ট অ্যাড করব সব কিছু নিয়ে আমি আমার ব্যাংক রিকনসাইলেশন স্টেটমেন্ট করব আর কি এটা আপনাদের ফরম্যাট থাকলো আপনারা দেখতে পারেন আমি বলবো না যে দিস ইজ আ গুড কেস বা এটা প্রপার কেস ঠিক আছে আচ্ছা দুইটা জিনিস না বললে আমার চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট কোনো ভাবেই হবে না আমি চ্যাপ্টার জাস্ট সবে শুরু করলাম ঠিক আছে ফার্স্ট ফেজটা আমি আজকে দিচ্ছি পোস্ট ডেটেড চেক আর স্টিল চেক এই দুটো জিনিস না জানলে एग्जामে ভালো করবেন না পোস্ট ডেটেড চেক মানে কি আজকে আমি একটা চেক আপনাকে ইস্যু করেছি বুঝেন আজকে একটা চেক ইস্যু করেছি নাহিদের নামে কিন্তু চেকটা আজকে ডেটে না চেকটা হচ্ছে আজকে থেকে 3 মাস পরের ডেটে এই টাইপের চেক যখন ইস্যু করি ওটাকে বলে পোস্ট ডেটেড চেক বুঝেন জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সো পোস্ট ডেটেড চেকের দুই রকম ট্রিটমেন্ট আছে একটা হচ্ছে আজকে আপনি যখন ধরেন একটা চেক ইস্যু করলেন একটা সাপ্লায়ারের নামে আপনি যদি ক্যাশ বুকে তাকে রেকর্ড করে ফেলেন তাহলে সেটা কি কারেক্ট হবে হ্যাঁ স্যার কারণ ব্যাংকও তো ওই চেক আপনাকে অনার করবে স্যার ঠিক আছে সো এই জিনিসটা আমাদের যেটা দেখতে হবে যদি পোস্ট ডেটেড চেক থেকে থাকে আর এটাকে যদি ক্যাশ বুকে আপনি রেকর্ড করেন তাহলে ক্যাশ বুক থেকে তাকে আপনার বের করে দিতে হবে অল্টারনেট অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে যেমন যেটা আমি আপনাকে বললাম পেমেন্ট ক্যাশ বুকে ক্রেডিট করেছেন এখন ইমিডিয়েটলি তাকে ক্যাশ বুকে ডেবিট করতে হবে আর যদি হয় উল্টাটা যে আপনাকে কোনো কাস্টমার আপনাকে চেক দিয়েছে পোস্ট ডেটেড চেক যে যেই চেকটা আপনি হয়তো দুই মাস পর বা তিন মাস পর আপনার চেকটা আপনি এনক্যাশ করতে পারবেন সো ওটাকেও যদি আপনি ক্যাশ বুকে ডেবিট করে ফেলেন তাহলে তাকে কি করতে হবে আপনার ক্রেডিট হবে স্যার ইমিডিয়েট ক্রেডিট করতে হবে এইটা ঠিক আছে সো দা চেক শুড বি হেল্ড বাই ক্যাশিয়ার এন্ড নো এন্ট্রি শুড বি মেড আনটিল দা চেক বিকামস ম্যাচড দিস ইজ দা বেস্ট প্র্যাকটিস যে আপনি যদি এরকম চেক কখনো পান বা চেক কখনো ইস্যু করেন আপনি এটা চেক ক্লিয়ার হওয়ার আগ পর্যন্ত বা রাইট ডেট না আসার আগ পর্যন্ত ওটাকে কখনো আপনারা ইয়ে করবেন না মানে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট এন্ট্রি দিবেন আর যদি এন্ট্রি দিয়ে থাকেন তাইলে আপনি যেটা করবেন এই যে এই কাজটা যে কাস্টমারের কাছ থেকে যদি কোনো টাকা পেয়ে থাকেন চেক আপনি সাথে সাথে ডেটারকে আবার ডেবিট করবেন আর ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে আপনি ক্রেডিট করবেন কারণ ব্যাংক তাই টাকাটা পাচ্ছে না স্যার তাহলে এই ইনস্ট্রুমেন্টটা কি করবে মানে এভাবে রেখে দিব আমার কাছে হ্যাঁ ইনস্ট্রুমেন্ট তো আপনি রেখে দিবেন কিন্তু ডরে রেখে দিবেন বা কোনো একটা চাই কারণ আপনি তো এটা ব্যাংকে দিলে তো ব্যাংক ওনারই করবে না কিন্তু আমার যে সাপ্লায়ার মানে যে চেকটা দিতে মানে উনি তো ওনার বুক অফ এন্ট্রি থেকে তো মনে হয় এটা जमा दें আর ব্যাংকের একটা নিয়ম আছে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টে যে 6 মাস পর একটা চেক আপনার ইনভ্যালিড হয়ে যায় ঠিক আছে সো ওই যে আমি আপনাকে যে প্রথমে যখন চেক ইস্যু করি আমি কি করি আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনার পেয়েবল কে ডেবিট করি আর ওইদিকে আমি ক্যাশ করি ক্রেডিট ঠিক আছে বাট 6 মাস হয়ে গেল ওই চেক যখন ওনার হবে না তখন আমার কি হবে তখন আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টটা উল্টা দিতে হবে 6 মাস পর ওই চেক তো আর ওনার হবে না ব্যাংকে দিলেও ব্যাংক ওটাকে অনার করবে না তখন আপনি কি করবেন ব্যাংকে আবার ডেবিট করবেন যে টাকাটা আপনি তখন ক্রেডিট করছেন ওটাকে করবেন ডেবিট আর ক্রেডিটর ক্রেডিটরকে আবার আপনি আগের জায়গায় লাইব্রেরিটাকে রিস্টেট করে দিবেন এটা কি আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন কারো কোনো চ্যালেঞ্জ আছে চেক এর ডেটটা তো 6 মাস পর্যন্ত থাকে তো 6 মাসের কি ড্র না করলে মানে এই ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে এই ট্রিটমেন্টটা আপনারা কোথায় দিবেন ক্যাশ বুক ব্যাংক
আমরা যেটা জানি যে ভুল কিন্তু ব্যাংকও করে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট যখন সে প্রিপেয়ার করে সে কিন্তু মানে ভুলও করতে পারে দেখা গেল অন্য একটা কাস্টমার টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে সে ক্রেডিট করে দিবে ঠিক আছে এখন আমাকে দেখতে হবে যে এরারটা যদি কারেন্ট পিরিয়ডে যদি আমার ঠিক হয়ে যায় তাইলে তার জন্য আমার কোনো ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগবে না আর যদি এরার করে সেটা যদি আমার কারেন্ট পিরিয়ডে অ্যাডজাস্ট না হয় তাইলে এটার জন্য আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার আছে ব্যাংক স্টেটমেন্টে ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য থিং এরারস কারেক্টেড উইদিন দি কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড যে আজকে 10 তারিখে আমি মিস্টেক করলাম আমি 11 তারিখে ঠিক করে ফেললাম তাইলে সেটার জন্য আমার ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন এর কোনো কারেকশন দেওয়ার লাগবে লাগছে না খেয়াল করেন এই যে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমি ভুলে একটা চেক আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে ফেলছে ব্যাংক 300 টাকা আর কি 20 তারিখে সে কেটে ফেলছে সো 20 তারিখে সে ভুলটা টের পাওয়ার পর সাথে সাথে 20 তারিখে সে আমাকে আবার ক্রেডিট করে দিয়েছে তো আমার যে ব্যাংক স্টেটমেন্টের এখন ব্যালেন্স আছে সেটা তো আমার কারেক্ট কারণ সে ভুল করার সাথে সাথে সে রেকটিফাই করে দিয়েছে বাট অন দি আদার হ্যান্ড আজকে যদি আমার মিস্টেক হয় কিন্তু মিস্টেকটা যদি আমাকে এখনো কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে সে রেকটিফাই না করে তাইলে আমার ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট যখন প্রিপেয়ার করব তখন তাকে আমার রেকটিফাই করে নিতে হবে সো এই যে দিস ইজ দি एग्जांपल দ্য 1000 টাকা উইচ শুড বি ক্রেডিটেড ইনটু দ্য ওনার্স পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট মানে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে যাবে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাবে না ওয়াজ রংলি ক্রেডিটেড বাই দ্য ব্যাংক টু দ্য কোম্পানিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তাইলে আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে ক্রেডিট সেরে আপনার কি হয়ে আছে 1000 টাকা বেশি হয়ে আছে রাইট সো দ্য ব্যালেন্স অফ ক্যাশ বুক ইজ 400 টাকা and the balance of bank statement was 5000 taka karon a credit ta to amar cash book e reflect hobe na to personal account e jinish kintu amar bank statement e je 1000 taka amar personal account credit hoye geche as a result amar bank statement e ta ache but ei bhul ta kintu amar month end e ba amar period end e kintu rectify kora hoyni 31 december 1996 as a result ami jokhon reconciliation korbo shobar age ami ki korbo balance in hand as per cash book tar sathe ami jokhon reconcile korbo tokhon amake ei 1000 ta add korbo যদি আমি ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টে যাই আর যদি ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স থেকে যদি আমি ক্যাশ বুকে যেতাম তাহলে 5000 থেকে 1000 টাকা মাইনাস করে আমি এই জায়গাটাতে নিয়ে আসতাম লেটস গো ঠিক আছে অ্যাজ ইট ইজ এন এরর মেড বাই দা ব্যাংক নো অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ नीडेड ইন দা কোম্পানিজ ক্যাশ বুক এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেকে করে কি এই 1000 টাকা ক্যাশ বুকের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করে ফেলবে সেটা হবে না তো উচিত না আচ্ছা এইগুলো আর যাব না এটা একটু আইটি অ্যাডভান্সড এগুলো আমাদের বইতে নাই এই জিনিসগুলো আমি আপনাদের জন্য প্রিপেয়ার করা যে ওপেনিং যদি ওডি থাকে ঠিক আছে আর যদি डिफरेंट ওপেনিং বুক মানে ব্যালেন্স থাকে যে ক্যাশ বুকের ওপেনিং ব্যালেন্স তো চেঞ্জ আপনার মানে কখনো তো এরকম দেখেন নি যে ক্যাশ বুকের ওপেনিং ব্যালেন্স আছে 10600 আর ব্যাংক স্টেটমেন্টের ওপেনিং ব্যালেন্স হচ্ছে 11500 সো এই টাইপের সামো কিন্তু আমাদের एग्जामে আসছে স্টুডেন্টরা ফেল করছে কারণ এটা আমাদের বইতে নাই সো এই জিনিসগুলো সব এক জায়গাতে নিয়ে আসা তখন এই ওপেনিং ব্যালেন্সকে রিকনসিলিয়েশন করে নিয়ে এসে ঠিক আছে আপনাকে ওপেনিং ব্যালেন্স রিকনসিলিয়েশন করে এসে তারপর কারেন্ট পিরিয়ডের রিকনসিলিয়েশন আপনি করতে হবে আর এরপর যেটা আছে ওভারড্রাফট হলে আমার অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট কি হবে সেটা নিয়ে আমরা স্টাডি করব ঠিক আছে দিস ইজ ইট এটা করলে এরপর আমরা বই এর সামগুলাতে যাব দেন উই উড বি ডান ঠিক আছে আশা করি ঠিক 6টার মধ্যে আমি শেষ করতে পেরেছি সো নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমার ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন এর সেকেন্ড পার্ট এরর অ্যাডজাস্টমেন্ট আর ব্যাট আপনাদের কোনো চ্যালেঞ্জেস আছে কোনো क्वेश्चंस আছে আমি আই উইশ টু ক্লোজ টুডে স্যার আমাদের এই চ্যাপ্টার 6 এর সিনোপসিস গুলো যদি সিআর আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন কে দিয়ে দিতেন তাহলে ভালো হতো আমাদের জন্য डेफिनेटলি डेफिनेटলি আমি এটা কখনো ডিলে করতে চাই না আমি ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দিব আপনাদের কাছে ঠিক আছে এন্ড আই होप যে আপনারা জিনিসগুলো বুঝতে পারছেন আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে জিনিসটাকে ইজি করে আপনাদেরকে বোঝানো ঠিক আছে সো কোনো কনফিউশন থাকলে নেক্সট ক্লাসে দরকার হলে আপনারা রিস করেন কারণ এক ক্লাসে হয়তো অনেক সময় অ্যাবজর্ব করতে একটু কষ্ট হয়ে যায় মানে এন্ড দ্যাট আই ফুলি আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে So Gayatri Joel yes sir mane ye koren apnader kono question thakle e gula chesta korben je class e jete pore amra discuss korte pari shobar jonno okay okay sir okay sir can i ask you question yes ridoy tell me sir sir emon jodi hoy je amar condition chilo ami kono buyer er kache kroy korchi 50000 taka shekhane amar condition chilo 30 din er bhitore jodi ami taka ta porishodh kore di amake cash discount deya hobe 2% kintu ami 30 din er bhitore take 50% আসসালাম <laughs> 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 <laughs>